তোমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে নির্ণয় একটা নির্ণয় করে কি আসলে নির্ণয় কি নির্ণয় করে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে অনেকে চুলটুল ছিঁড়ে ফেলছো যে নির্ণয় কি নির্ণয় করে এটা জানার জন্য তো নির্ণয় নিশ্চিতভাবে একটা জিনিস নির্ণয় করতে পারে তো সেটা জানার জন্য ভিডিওটা দেখতে থাকো তাহলেই বুঝতে পারবে আমি মোহাম্মদ সুমন্ডে যা তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো সবাই একটু ভালো করে বসে নাও একটা দুর্দান্ত লেকচার নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি নির্ণয়কের প্রথমে আমি বেসিক তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখানে যে সংজ্ঞাগুলো আছে বা বিভিন্ন যে বেসিক তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করব এরপরে নির্ণায়কের যে অঙ্কগুলো আছে আমরা তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায় যে অঙ্কগুলো আসে বা ভর্তি পরীক্ষায় যে অঙ্কগুলো আসে সেই অঙ্কগুলো সমাধান করাবো এরপরে আমি তোমাদের যে শর্টকাট নিয়ম শেখাবো এম সি কিউতে যদি নির্ণায়কের মান নির্ণয় করতে আসে সেক্ষেত্রে কিভাবে শর্টকাটে অ্যান্সার করবে যদি তোমাদের ইনভার্স নির্ণয়ের অঙ্ক যদি এম সি কিউতে আসে তাহলে কিভাবে শর্টকাটে অ্যান্সার করবে সেই বিষয়গুলো নিয়েও আমি আলোচনা করব সুতরাং এই ভিডিওটা না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে তো আমরা আসো পড়াশোনায় যাই প্রথমে নির্ণায়কের ধারণা আসলে নির্ণায়কের ধারণাটা আসলেও কিভাবে তিন চালক বিশিষ্ট তিনটি সরল সহ সমীকরণ সমাধানের সূত্র হিসাবে গণিতে নির্ণায়কের আবির্ভাব মূলত তিন চালক বিশিষ্ট তিনটি সরল সহ সমীকরণ সমাধান করা কিন্তু তুমি বজ্রগুণন বা অপনয়ন বা অন্যান্য পদ্ধতিতে করা অনেক মুশকিল তো এই তিন চালক বিশিষ্ট তিনটি সরল সহ সমীকরণ সমাধানের সূত্র হিসাবেই গণিতে কিন্তু নির্ণায়কের আবির্ভাব ঘটছে কারণ এই সমীকরণ সমাধানের করার জন্য নির্ণায়ক ব্যবহার করা হয়েছিল প্রথম দিকে তো নির্ণায়ক কাকে বলে নির্ণায়ক একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিশেষ ধরনের ফাংশন যদি নির্ণায়কের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহলে যে নিয়ম দ্বারা একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের এক একটি সংখ্যা বা মান পাওয়া যায় তাকে নির্ণায়ক বলে নির্ণায়কের সংজ্ঞাটা আবার বলতেছি যে নিয়ম দ্বারা একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের এক একটি সংখ্যা বা মান পাওয়া যায় তাকে নির্ণায়ক বলা হয় তো দেখো এ একটা যদি বর্গ ম্যাট্রিক্স হয় এ একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স এই বর্গ ম্যাট্রিক্সকে যদি আমরা লিখি নির্ণায়ক তাহলে আমরা দুই পাশে দুইটা খাড়া দাগ দিব এটা হচ্ছে নির্ণায়ক বুঝাবে এ বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক হচ্ছে দুই পাশে দুইটা খাড়া দাগ হবে এটা হচ্ছে নির্ণায়ক বুঝাবে এ এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক আর দেখো যদি অনেক সময় আবার লিখা হয় যে নির্ণায়কের ইংরেজি হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট তো এখানে কিন্তু ডি ই টি অফ এ এইটা দ্বারা বুঝাবে হচ্ছে এ বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক এখন দেখো আমার এ ইকুয়ালটা একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে বর্গ ম্যাট্রিক্সটা মনে করো যে এ বি সি ডি এই বর্গ ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে তাহলে এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক হবে দেখো নির্ণায়কের জন্য আমরা দুই পাশে দুইটা খাড়া দাগ দিব আর এখানে কিন্তু তৃতীয় বন্ধনী ছিল আমরা কিন্তু দুই পাশে দুইটা খাড়া দাগ দিব দিয়ে লিখব এ বি সি ডি আশা করি নির্ণায়ক কি বুঝতে পেরেছো এখন আসো ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কের মধ্যে পার্থক্য আর দেখো পার্থক্যগুলা যদি তুমি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু ম্যাট্রিক্স এবং নির্ণায়কের মধ্যে তুমি বিষয়গুলো বুঝতে পারবা দেখো পার্থক্য প্রথম পার্থক্য হচ্ছে ম্যাট্রিক্স আয়তাকার বা বর্গাকার যে কোনো আকৃতির হতে পারে দেখো আমরা একটা ম্যাট্রিক্স যদি লিখি আয়তাকার দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই একটা লিখছি এটা হচ্ছে আয়তকার ম্যাট্রিক্স দেখো এটা আয়তকার ম্যাট্রিক্স আবার ম্যাট্রিক্স কিন্তু এরকম বর্গাকারও হয় সেটা হলো ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখো ম্যাট্রিক্স আয়তকার অথবা বর্গাকার যে কোনো আকৃতির হতে পারে আর নির্ণায়ক বর্গ আকৃতির হয়ে থাকে মনে রাখবার নির্ণায়ক সবসময় কিন্তু বর্গ আকৃতির হয় আর আয়তাকার হয় না আর নির্ণায়ক হতে হলে কিন্তু বর্গ আকৃতির হতে পারে তার মানে আমরা প্রথম পার্থক্যটা কি পড়লাম সেটা হলো যে ম্যাট্রিক্স আয়তকার বা বর্গাকার হতে পারে আর নির্ণায়ক সবসময় বর্গাকার হয়ে থাকে দুই নাম্বার যে পার্থক্যটা পড়বো সেটা হলো যে ম্যাট্রিক্সকে প্রথম বন্ধনী দেখো প্রথম বন্ধনী দ্বারা অথবা তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা এই তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা অথবা দুই জোড়া এই পাশে এক জোড়া আর এই পাশে এক জোড়া দুই জোড়া খাড়া দাগ দ্বারা ম্যাট্রিক্সকে প্রকাশ করা হয় তার ম্যাট্রিক্সকে প্রথম বন্ধনী অথবা তৃতীয় বন্ধনী অথবা দুই জোড়া খাড়া দাগ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর নির্ণায়ককে প্রকাশ করা হয় হচ্ছে দুই পাশে দুটি খাড়া দাগ দ্বারা নির্ণায়ককে প্রকাশ করা হয় তার মানে আমরা দুই নম্বর পার্থক্যটা কি পড়লাম যে ম্যাট্রিক্সকে প্রথম বন্ধনী অথবা তৃতীয় বন্ধনী অথবা দুই পাশে 
দুই জোড়া খাড়া দাগ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর নির্ণায়ককে দুটি খাড়া দাগ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তিন নম্বর যে পার্থক্যটা সেটা ইম্পর্টেন্ট পার্থক্য ম্যাট্রিক্সের কোনো মান নেই আর নির্ণায়কের নির্দিষ্ট মান আছে চার নং যে পার্থক্যটা সেটা হলো ম্যাট্রিক্সকে কোনো স্কেলার দ্বারা গুণ করলে ম্যাট্রিক্সের সবগুলি ভুক্তি ওই স্কেলার দ্বারা গুণ করা হয় মনে করো যে আমার একটা ম্যাট্রিক্স আছে সেটা হলো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই একটা ম্যাট্রিক্স আছে এখন এই ম্যাট্রিক্সকে যদি আমরা টু দ্বারা গুণ করি তাহলে এই টু দ্বারা কিন্তু সবগুলো ভুক্তি গুণ হবে তার মানে গুণ হবে হচ্ছে টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় টু টু আর থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে সিক্স টু আর টু গুণ করলে হয় ফোর টু আর ফোর গুণ করলে হয় এইট আর তার মানে দেখো আমার যদি কোনো ম্যাট্রিক্সকে কোনো স্কেলার দ্বারা যদি গুণ করা হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সের সবগুলো ভুক্তি ওই স্কেলার দ্বারা গুণ বোঝানো হয় তার মানে এই টু দ্বারা যদি আমরা এই ম্যাট্রিক্সকে গুণ করি তাহলে টু দ্বারা এই সবগুলা ভুক্তিকে গুণ করব আর নির্ণায়কের ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো কোনো স্কেলার দ্বারা গুণ করি সেক্ষেত্রে যে কোনো সারি বা কলামের সবগুলো ভুক্তিকে গুণ বোঝাবে দেখো মনে করো যে আমার একটা নির্ণায়ক আছে হচ্ছে এ বি সি ডি এ একটা নির্ণায়ক আছে এই নির্ণায়ককে যদি আমরা কে দ্বারা গুণ করি তাহলে কে দ্বারা কিন্তু আমার যে কোনো সারি বা কলামে গুণ করব এখানে কিন্তু সবগুলো ভুক্তিকে গুণ করব না যে কোনো সারির সবগুলো ভুক্তিকে গুণ করব বা যে কোনো কলামের সবগুলো ভুক্তিকে গুণ করব কে দ্বারা তুমি এই প্রথম সারিকে গুণ করতে পারো অথবা দ্বিতীয় সারিকে গুণ করতে পারো অথবা প্রথম কলামকে গুণ করতে পারো অথবা দ্বিতীয় কলামকে গুণ করতে পারো তো আমরা কে দ্বারা প্রথম সারিকে গুণ করব তার মানে হবে এ কে আর এখানে হবে হচ্ছে বি কে আর এখানে হবে হচ্ছে সি আর এখানে হবে হচ্ছে ডি দেখো সহজ ব্যাপার যেটা সেটা হলো যে আমরা যদি কোনো ম্যাট্রিক্সকে যদি কোনো কিছু দ্বারা গুণ করি কোনো স্কেলার দ্বারা গুণ করি তাহলে ম্যাট্রিক্সের সবগুলো ভুক্তি কিন্তু গুণ হয় আর নির্ণায়ককে কোনো স্কেলার দ্বারা গুণ করলে যে কোনো সারি বা কলামের সবগুলো ভুক্তিকে গুণ বোঝায় তার মানে যদি আমি কে দ্বারা এই নির্ণায়ককে গুণ করি তাহলে আমার এই কে দ্বারা যে কোনো সারি বা কলামে গুণ করলেই হবে যে কোনো সারি বা কলামের সবগুলো ভুক্তিকে কিন্তু গুণ করতে হবে আমি কিন্তু প্রথম সারিকে গুণ করছি কে আর এ গুণ করলে হয় এ কে বি আর কে গুণ করলে হয় বি কে আর আমার দ্বিতীয় সারি যেটা ছিল সেটা লিখছি সি আর ডি দেখো এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমার জানার দরকার আছে আমি সংক্ষেপে বলতেছি ম্যাট্রিক্স আয়তাকার বা বর্গাকার যে কোনো আকৃতির হয় আর নির্ণায়ক বর্গাকৃতির হয় আর ম্যাট্রিক্সকে প্রথম বন্ধনী অথবা তৃতীয় বন্ধনী অথবা দুটি খাড়া দেখো এই পাশে দুটি খাড়া দাগ ওই পাশে দুটি খাড়া দাগ মানে দুই জোড়া খাড়া দাগ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর নির্ণায়ককে দুটি খাড়া দাগ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ম্যাট্রিক্সের নির্দিষ্ট কোনো মান নেই নির্ণায়কের নির্দিষ্ট মান আছে আর ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কোনো ম্যাট্রিক্সকে যদি আমরা কোনো সংখ্যা দ্বারা বা কোনো রাশি দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে ম্যাট্রিক্সের সবগুলো ভুক্তি ওই সংখ্যা দ্বারা গুণ হবে তার মানে টু দ্বারা আমরা সবগুলাকে গুণ করছি আর নির্ণায়কের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো রাশি বা কোনো সংখ্যা দ্বারা যদি আমরা গুণ করি নির্ণায়কের ক্ষেত্রে তাহলে যে কোনো সারি যে কোনো সারি বা কলামে গুণ হবে এছাড়াও তুমি ম্যাট্রিক্স নির্ণায়কের আরও অনেকগুলো পার্থক্য আছে তো যদি আমরা নির্ণায়কের আরও বিস্তারিত বিষয়গুলো জানি তাহলে বুঝতে পারবা তো আশা করি যে ম্যাট্রিক্স নির্ণায়কের পার্থক্য কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো নির্ণায়কের সারি দেখো নির্ণায়কের সারি আমরা এই যে নির্ণায়কটা লিখছি এইটা এই ক্ষেত্রে দেখো বাম থেকে ডান দিকে যেটা সেটা হলো সারি তার মানে এটা হচ্ছে সারি দেখো এইখানে নির্ণায়কের সারি আছে হচ্ছে দুইটা বাম থেকে ডান দিকে হচ্ছে নির্ণায়কের সারি আর নির্ণায়কের কলাম উপর থেকে নিচের দিকে হচ্ছে কলাম এটা হচ্ছে নির্ণায়কের কলাম এটা হচ্ছে নির্ণায়কের কলাম তার মানে এই নির্ণায়কের সারি হচ্ছে দুইটা আর কলাম হচ্ছে একটা দুইটা উপর থেকে নিচের দিকে হচ্ছে কলাম আর বাম পাশ থেকে ডান পাশে হচ্ছে সারি মনে রাখবা এই বাম পাশ থেকে ডান পাশে হচ্ছে সারি সারি আছে হচ্ছে দুইটা আর কলাম আছে হচ্ছে দুইটা এখন আমরা দেখব অনুরাশি নির্ণায়কের অনুরাশি বা আনুপাতিক কি এই অনুরাশি কিন্তু তোমাদের অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এবং এম সি কিউতেও অনেক ক্ষেত্রে আসে তোমরা অনেকেই অনুরাশি বা সহগুণক এগুলো বুঝো না বাট অঙ্ক পারো তো এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমার বোঝার দরকার আছে অনুরাশি কাকে বলে কোনো নির্ণায়কের দেখো কোনো একটা নির্ণায়কের কোনো ভুক্তি যে সারি বা কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ভুক্তিগুলো নিয়ে গঠিত নির্ণায়ককে অনুরাশি বা আনুপাতিক বলে দেখো এই যে আমার ই এটা হচ্ছে এ ওয়ান ওয়ান মানে এক নম্বর সারি এক নম্বর কলাম এ ওয়ান টু দেখো এটা হচ্ছে এক নম্বর সারি 
দুই নং কলাম প্রথমে হচ্ছে শাড়ি পড়া হয় এরপরে হচ্ছে কলাম পড়া হয় এ ওয়ান থ্রি দেখো এক নাম্বার শাড়ি আর তিন নং কলাম আর এটা হচ্ছে এ টু ওয়ান মানে দুই নং শাড়ি এক নং কলাম এখন মনে করো যে আমরা এ ওয়ান ওয়ান এইট এ ওয়ান ওয়ান হচ্ছে কি এক নং শাড়ি এক নং কলাম তো এক নং শাড়ি এক নং কলাম মানে এ ওয়ান ওয়ান বলতে বোঝাবে হচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান মানে এক নং শাড়ি এক নং কলাম এর এততম ভুক্তির অনুরাশি দেখো আমার এ ওয়ান ওয়ান এ ভুক্তির অনুরাশি কত হবে তার মানে এই ভুক্তির অনুরাশি হবে হচ্ছে এ যে এইটা যে শাড়ি এবং কলামে অবস্থিত সেই শাড়ি এবং কলাম বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে সেই বাকি ভুক্তিগুলো নিয়ে গঠিত নির্ণয়টি হবে হচ্ছে অনুরাশি তার মানে আমার এ এক নম্বর শাড়ি এবং এক নম্বর কলামে অবস্থিত এক নং শাড়ি এবং এক নং কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকে হচ্ছে এ টু টু এ টু থ্রি এ থ্রি টু এ থ্রি থ্রি এইটা থাকে এইটা হচ্ছে এ ওয়ান ওয়ান এই ভুক্তির হচ্ছে অনুরাশি দেখো এ ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে প্রথম শাড়ি এবং প্রথম কলামে অবস্থিত প্রথম শাড়ি আর প্রথম কলাম বাদ গেলে থাকে হচ্ছে এই চারটা এই চারটা নিয়ে গঠিত নির্ণয়টি হচ্ছে এ ওয়ান ওয়ান ভুক্তির হচ্ছে অনুরাশি বা ওয়ান কমা ওয়ান তম ভুক্তির অনুরাশি বলতে বোঝা যাচ্ছে এক নম্বর শাড়ি এক নং কলাম মানে এ ওয়ান ওয়ান ভুক্তির হচ্ছে অনুরাশি এখন যদি আমরা এ ওয়ান থ্রি ভুক্তির অনুরাশি বের করি তাহলে লিখবো ওয়ান থ্রি তম ভুক্তির অনুরাশি দেখো এটা হচ্ছে এ ওয়ান থ্রি হচ্ছে এক নং শাড়ি এবং তিন নং কলামে অবস্থিত তার মানে এক নং শাড়ি এবং তিন নং কলাম বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে যে ভুক্তিগুলা থাকবে সেই ভুক্তিগুলা নিয়ে গঠিত নির্ণয় কি হচ্ছে এ ওয়ান থ্রির হচ্ছে অনুরাশি তার মানে আমার অনুরাশি পাবো হচ্ছে এ টু ওয়ান তার মানে পাবো হচ্ছে এ টু ওয়ান এ টু টু আর এ থ্রি ওয়ান আর এ হচ্ছে থ্রি টু এইটা পাবো দেখো ওয়ান থ্রি হচ্ছে প্রথম শাড়ি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত তার মানে প্রথম শাড়ি আর তৃতীয় কলাম বাদ গেলে যেটা থাকে এটা দ্বারা গঠিত নির্ণয় কি হচ্ছে এই এ ওয়ান থ্রি ভুক্তির হচ্ছে অনুরাশি তো এইভাবে আমরা সবগুলা ভুক্তির অনুরাশি বের করতে পারবো এখন যদি মনে করো এই ভুক্তির অনুরাশি বের করি তাহলে এই ভুক্তির অনুরাশি কত হবে এটা হচ্ছে তিন নং শাড়ি তিন নং কলামে অবস্থিত এ থ্রি থ্রি ভুক্তির অনুরাশি বা থ্রি কমা থ্রি তম ভুক্তির অনুরাশি তাহলে দেখো এই এইটা হচ্ছে তিন নং শাড়ি এবং তিন নং কলামে অবস্থিত তিন নং শাড়ি এবং তিন নং কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকে হচ্ছে এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ টু ওয়ান এ টু টু এইটা হচ্ছে অনুরাশি দেখো আমার এ থ্রি থ্রি এই ভুক্তির অনুরাশি বের করার জন্য এটা হচ্ছে তিন নং শাড়ি এবং তিন নং কলামে অবস্থিত তিন নং শাড়ি আর তিন নং কলাম বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে যেগুলো থাকে সেটা নিয়ে গঠিত নির্ণয় কি হচ্ছে থ্রি থ্রি তম ভুক্তির অনুরাশি এখন আমরা একটা বাস্তব প্রমাণ দেখি যে যদি অঙ্ক থাকে মনে করো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই একটা নির্ণায়ক দেওয়া আছে এই নির্ণায়কের বলা হলো যে টু ওয়ান তম ভুক্তির অনুরাশি কত দেখো বলা আছে টু ওয়ান মানে দুই নং শাড়ি এক নং কলাম তাহলে দুই নং শাড়ি এক নং কলাম মানে এই ফোর যে ভুক্তি আছে এই ভুক্তির অনুরাশি কত তাহলে এই ভুক্তির অনুরাশি বের করার জন্য আমরা দেখো ফোর হচ্ছে আমার দুই নং শাড়ি এবং এক নং কলামে অবস্থিত তাহলে দুই নং শাড়ি আর এক নং কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকে হচ্ছে টু থ্রি আর এইট নাইন থাকে তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এটা হচ্ছে অনুরাশি এখন যদি গুণ করো টু আর নাইন গুণ করলে হবে হচ্ছে এইটিন আর মাইনাস সূত্রের থ্রি আর এইট গুণ করলে হয় হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে মাইনাস সিক্স তার মানে দেখো ফোর যে ভুক্তি আছে এই ভুক্তির মানে ফোর ভুক্তির হচ্ছে অনুরাশি হবে হচ্ছে মাইনাস সিক্স দেখো এইভাবে কিন্তু যে কোনো ভুক্তির আমরা অনুরাশি বের করতে পারি অথবা এভাবে বলতে পারে টু থ্রি টু কমা থ্রি তম ভুক্তির অনুরাশি কত টু কমা থ্রি দেখো টু কমা যদি আমার থ্রি বলে টু কমা থ্রি তম ভুক্তির অনুরাশি কত তাহলে টু বলতে প্রথমে হচ্ছে শাড়ি এরপরে হচ্ছে কলাম আর তাহলে দুই নং শাড়ি এবং তিন নং কলাম মানে দুই নং শাড়ি দুই নং শাড়ি আর তিন নং কলাম হচ্ছে কলামে আছে হচ্ছে সিক্স আর তার মানে এই সিক্স যে ভুক্তি আছে এই ভুক্তির অনুরাশি কত তাহলে এই ভুক্তির অনুরাশি বের করার জন্য এই ভুক্তিটি যে শাড়িতে অবস্থিত সেই শাড়ি এবং যে কলামে অবস্থিত সেই কলাম বাদ দিব তাহলে এই ভুক্তিটি হচ্ছে দুই নং শাড়ি এবং 
তিন নং কলামে অবস্থিত তাহলে দুই নং শাড়ি এবং তিন নং কলাম বাদ দিব দেখো এইটা দ্বারা বোঝাচ্ছে দুই নং শাড়ি দুই নং শাড়ি এবং তিন নং কলাম তাহলে দুই নং শাড়ি এবং তিন নং কলাম যদি বাদ দেই বাদ দিলে আমার থাকবে কত দেখো থাকবে ওয়ান টু সেভেন এইট তাহলে লিখবো ওয়ান টু সেভেন এইট তাহলে হচ্ছে এই সিক্সের অনুরাশি হচ্ছে এইটা এখন যদি তুমি মান বের করো তাহলে পাবা হচ্ছে এইট মাইনাস হচ্ছে ফরটিন ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স পাবা তার মানে দেখো আমরা যে কোনো ভুক্তির অনুরাশি বের করতে পারি এখন যদি বলা হয় নাইন ভুক্তির অনুরাশি কত নাইন ভুক্তির অনুরাশি কত সেটা বলতে পারে অথবা থ্রি কমা থ্রি তম ভুক্তির অনুরাশি কত দুই রকমভাবে প্রশ্ন হতে পারে যে নাইন ভুক্তির অনুরাশি কত অথবা থ্রি কমা থ্রি ভুক্তির অনুরাশি কত তাহলে থ্রি কমা থ্রি ভুক্তির অনুরাশি তাহলে দেখো থ্রি কমা থ্রি মানে তিন নং শাড়ি তিন নং কলাম তিন নং শাড়ি তিন নং কলাম দেখো এটা হচ্ছে নাইন দেখো তিন নং শাড়ি তিন নং কলাম তাহলে এই নাইনে ভুক্তির যদি আমরা অনুরাশি বের করতে চাই তাহলে তিন নং শাড়ি এবং তিন নং কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে যেটা থাকবে থাকবে হচ্ছে ওয়ান টু ফোর ফাইভ দেখো তিন নং শাড়ি তিন নং কলাম বাদ গেলে থাকবে ওয়ান টু ফোর ফাইভ তাহলে লিখবো ওয়ান টু ফোর ফাইভ এইটা হচ্ছে এই থ্রি থ্রি তম ভুক্তির হচ্ছে অনুরাশি তাহলে থ্রি থ্রি তম ভুক্তি হচ্ছে নাইন তার মানে নাইনের অনুরাশি হচ্ছে এইটা এখন দেখো এই আমরা এটার সাথে এটা গুণ করব গুণ করলে হয় ফাইভ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে তাহলে হয় হচ্ছে এইট ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস থ্রি আশা করি অনুরাশি বা আনুপাতিক কি সেটা বুঝতে পেরেছ অনুরাশির অপর নাম হচ্ছে আনুপাতিক এরপরে আসা হচ্ছে সহগুণক দেখো সহগুণক বলতে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অনুরাশি যেটা পাবা তার আগে যে চিহ্নটা আছে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা পজিশনের একটা নিজস্ব চিহ্ন আছে সেই চিহ্নটা বসাই দিলে কিন্তু আমরা সহগুণক পাব তাহলে চিহ্নটা আমরা কিভাবে পাব সেটা হলো যে মাইনাস ওয়ানের পরে দেখো এইটার চিহ্নটা কি হবে এইটার চিহ্নটা মাইনাস ওয়ানের পরে শাড়ি এবং কলাম যোগ হবে তার মানে আমার এই চিহ্নটা বের করার জন্য তার মানে এটা হচ্ছে এক নং শাড়ি এক নং কলাম দেখো এক নং শাড়ি এক নং কলাম তার মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান হবে আচ্ছা এইটার চিহ্নটা আমরা কিভাবে পাবো তার মানে মাইনাস ওয়ানের পরে আমরা শাড়ি এবং কলাম যোগ করব তাহলে এটা হচ্ছে এক নং শাড়ি দুই নং কলাম তার মানে ওয়ান প্লাস টু হবে আর এই এইটার আমরা কিভাবে পাবো সেটা হলো যে দেখো মাইনাস ওয়ানের পরে আমরা শাড়ি এবং কলাম যোগ করব মানে ওয়ান প্লাস থ্রি দেখো তাহলে এইটার চিহ্নটা কত হবে দেখো এটা হচ্ছে দুই নং শাড়ি এবং এক নং কলামে অবস্থিত তাহলে মাইনাস ওয়ানের পরে আমরা শাড়ি আর কলাম যোগ করব মানে টু প্লাস ওয়ান এটার ক্ষেত্রে হবে মাইনাস ওয়ানের পর পাওয়ার হচ্ছে শাড়ি এবং কলাম যোগ হবে এটার ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ানের পরে টু প্লাস থ্রি হবে এটার ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ানের পরে পাওয়ার হবে হচ্ছে থ্রি প্লাস ওয়ান আর এটার ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ানের পর পাওয়ার হবে থ্রি প্লাস টু এটার ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ানের পর পাওয়ার হবে হচ্ছে থ্রি প্লাস থ্রি দেখো আমরা এই যে ভুক্তিগুলো আছে এই ভুক্তিগুলার কিন্তু পজিশনের একটা চিহ্ন আছে সেই চিহ্নগুলা বের করার নিয়ম হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের পরে শাড়ি এবং কলাম যোগ করতে হবে তাহলে মাইনাস ওয়ানের পরে আমরা দেখো এইটার ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস ওয়ানের পরে শাড়ি হচ্ছে এক নং আর কলাম হচ্ছে এক নং তাই মাইনাস ওয়ানের পরে আমরা শাড়ি আর কলাম যোগ করছি ওয়ান প্লাস ওয়ান এইটার ক্ষেত্রে কি করছি দেখো এটা তিন নং শাড়ি এবং তিন নং কলামে অবস্থিত তাহলে মাইনাস ওয়ানের পরে আমরা দেখো শাড়ি এবং কলাম যোগ করছি মাইনাস ওয়ানের পরে তো এইভাবে আমরা ই করছি তো আমরা এই ক্ষেত্রে যে চিহ্নগুলো পাবো দেখো মাইনাস ওয়ানের পরে পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে টু মাইনাস ওয়ানকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হয় প্লাস ওয়ান তার মানে এটার চিহ্ন হবে হচ্ছে প্লাস এবার দেখো মাইনাস ওয়ানের পরে পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু তার মানে থ্রি মাইনাস ওয়ানের পর পাওয়ার যদি থ্রি হয় তাহলে মাইনাস হবে এরপরে দেখো এটার ক্ষেত্রে মাইনাস ওয়ানের পর পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান প্লাস থ্রি মানে ফোর দেখো মাইনাস ওয়ানের পর ফোর হলে তার মানে প্লাস হবে এরপরেরটা মাইনাস হবে এরপরেরটা প্লাস হবে এরপরেরটা মাইনাস হবে এরপরেরটা প্লাস হবে এরপরেরটা মাইনাস হবে এরপরেরটা প্লাস হবে প্লাসটা কিভাবে দেখো মাইনাস ওয়ানের পর পাওয়ার থ্রি প্লাস থ্রি থ্রি প্লাস থ্রি মানে সিক্স মাইনাস ওয়ানের পর পাওয়ার যেহেতু সিক্স তাই আমার হচ্ছে প্লাস হয়েছে এটা মনে রাখবা এই এইভাবে এই চিহ্নগুলো আসে তবে এই চিহ্নগুলো এইভাবে বের করার আমার মতামত কোনো দরকার নাই তুমি এটা মনে রাখবা সেটা হলো প্রথমে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস দেখো প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস দেখো এদিক দিয়েও প্লাস মাইনাস প্লাস মানে 
পরপর দুইটা প্লাস নাই কিন্তু আর সবচেয়ে মনে রাখার সহজ বুদ্ধি হচ্ছে দেখো এই কোনা কোনি এই কোনায় আছে আর এই কোনায় দেখো কোনা কোনি যে পাঁচটা আছে সেই পাঁচটা হচ্ছে প্লাস আর বাকিগুলো হচ্ছে মাইনাস এটা মনে রাখলে হবে কোনা কোনি পাঁচটা হচ্ছে প্লাস আর বাকিগুলো হচ্ছে মাইনাস তো এই চিহ্নগুলো মনে রাখতে হবে তো এখন আমার সহগুণক আমরা কিভাবে বের করব অনুরাশির আগে এই যে পজিশনের চিহ্ন এই চিহ্নগুলো দিয়ে দিলেই আমরা সহগুণক পেয়ে যাব দেখো ওয়ান কমা ওয়ান তম ভুক্তির অনুরাশি পেয়েছি এইটা তার মানে এই ওয়ান কমা ওয়ান তম ভুক্তির দেখো ওয়ান কমা ওয়ান তম ভুক্তি বলতে এইটা এই এই ভুক্তি তার মানে প্রথম সারি এবং প্রথম কলম দেখো প্রথম সারি প্রথম কলামের ভুক্তির চিহ্ন কি প্লাস তার মানে এখানে আমার জাস্ট যেটা আছে সেটাই হবে হচ্ছে সহগুণক মানে এইটা সহগুণক হবে এইটাই যা আছে জাস্ট অনুরাশির আগে তুমি চিহ্নটা বসাই দেবা এখানে যে চিহ্ন আছে সেই চিহ্নটা দেখো আমার ওয়ান কমা ওয়ান তম ভুক্তির অনুরাশি তার মানে এটা এইটার ভুক্তি এটার ভুক্তির হচ্ছে চিহ্ন চিহ্ন হচ্ছে দেখো এখানে পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে এখানে প্লাস দিয়ে দেবা দিয়ে দিলেই যেটা পাবা সেটাই হবে হচ্ছে সহগুণক তাহলে ওয়ান কমা থ্রি দেখো ওয়ান কমা থ্রি বলতে এইটা এইটার হচ্ছে পজিশনের চিহ্ন কত পজিশনের চিহ্ন প্লাস তার মানে এটার আগে প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিবা দিলেই তুমি সহগুণক পেয়ে যাবা তাহলে এই ভুক্তির অনুরাশি দেখো থ্রি কমা থ্রি দেখো তার মানে তিন নং সারি তিন নং কলাম দেখো এইটার অনুরাশি হচ্ছে এইটা এই অনুরাশির আগে এই প্লাস চিহ্ন দিয়ে দিবা দিয়ে দিলেই হয়ে গেল এখন মনে করো যে বলা হলো যে এইটার হচ্ছে অনুরাশি কত এইটার অনুরাশি কত দেখো এইটার অনুরাশি কত তাহলে আমরা এইটার অনুরাশি কত পাবো এইটার অনুরাশি দেখো এইট হচ্ছে তৃতীয় সারি এবং দ্বিতীয় কলামে অবস্থিত তৃতীয় সারি এবং দ্বিতীয় কলাম বাদ যাবে মানে এইটা আর এইটা বাদ যাবে বাদ গেলে থাকবে হচ্ছে ওয়ান ফোর আর থ্রি সিক্স থাকবে এইটা থাকবে এখন যদি আমরা দেখো এইটার সাথে এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে সিক্স আর মাইনাস ফোর আর থ্রি গুণ করলে হয় টুয়েলভ ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স তার মানে আমার দেখো এখানে এইট যে ভুক্তি আছে এই ভুক্তির হচ্ছে আমরা অনুরাশি পেয়েছি মাইনাস সিক্স এখন যদি বলে সগুণক কত তাহলে এই এইটা সহগুণক কত তাহলে সহগুণক করার ক্ষেত্রে আমার এইটার যে পজিশনের চিহ্নটা আছে আমরা সেই চিহ্নটা জাস্ট বসাই দেবো তার মানে এখানে আমার পজিশনের চিহ্ন আছে হচ্ছে মাইনাস তার মানে আমি আগে একটা মাইনাস বসাই দেবো তার মানে এখানে একটা মাইনাস হবে তার মানে মাইনাস মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে দেখো কিন্তু এই কোনায় এবং এই কোনায় যে পাঁচটা প্লাস আছে এই পাঁচটা প্লাসের ক্ষেত্রে অনুরাশিও যা হবে সহগুণকও তাই হবে দেখো এই এগুলার ক্ষেত্রে এই তিনটা হচ্ছে প্লাস কিন্তু এই তিনটার ই হচ্ছে মানে পজিশনের চিহ্ন কিন্তু প্লাস ওয়ান ওয়ান এটা প্লাস তার মানে এটার অনুরাশিও যা সহগুণক তাই এরপরে দেখো এ ওয়ান থ্রি এ ওয়ান থ্রি হচ্ছে এইটা দেখো এ ওয়ান থ্রি এটার পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে এর অনুরাশিও যা সহগুণক তাই এবার দেখো এ থ্রি থ্রি দেখো থ্রি থ্রি হচ্ছে এ থ্রি থ্রি মানে এইটা এইটার হচ্ছে পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে এর অনুরাশিও যা হবে সহগুণক তাই হবে যদি এইটার ক্ষেত্রে বলা হয় এই এইটার ক্ষেত্রে আমার অনুরাশি যা সহগুণক কিন্তু তাই না কারণ এর চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস দেখো এখানে পজিশনের চিহ্ন কিন্তু মাইনাস যদি মাইনাস চিহ্ন থাকে তাহলে কিন্তু অনুরাশি এবং সহগুণক কিন্তু এক না আলাদা একটা প্লাস হবে একটা মাইনাস হবে এটা হচ্ছে মূল ব্যাপার সহগুণকের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যে পজিশনের চিহ্নগুলো তুমি অনুরাশির আগে লাগাই দাও লাগাই দিলে যেটা হবে সেটাই হবে হচ্ছে সহগুণক আর অনুরাশির ক্ষেত্রে কোনো চিহ্ন দরকার নাই দেখো একটা যে কোনো একটা ভুক্তি নিলাম এই এ টু থ্রি এই ভুক্তি যদি আমার অনুরাশি বের করতে চাই তাহলে অনুরাশি বের করতে চাইলে এর যে শাড়ি দেখো এই দুই নং শাড়িতে অবস্থিত এবং তিন নং কলামে অবস্থিত দুই নং শাড়ি আর তিন নং কলাম বাদ দেয় বাদ দিলে যেগুলো থাকবে সেগুলো নিয়ে গঠিত গঠিত হচ্ছে এ ওয়ান ওয়ান এ ওয়ান টু এ থ্রি ওয়ান আর এ থ্রি টু দেখো এগুলো এইটা 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 আর এইটা থাকে এইটা হচ্ছে আমার এই এ টু থ্রির হচ্ছে এই ভুক্তির হচ্ছে অনুরাশি এখন যদি এর সহগুণক বলে তাহলে সহগুণকের ক্ষেত্রে এ টু থ্রির আমার পজিশনের চিহ্ন কি দেখো তো এ টু থ্রি পজিশনের চিহ্ন মাইনাস তার মানে একটা মাইনাস দিয়ে দিব আশা করি যে সহগুণক আর অনুরাশি নিয়ে তোমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা না নির্ণায়কের মান বা বিস্তৃতি তো এই বিষয়টা ভালো করে দেখবা এখানে নির্ণায়কের মান আমরা কয়েকভাবে বের করব দেখো যদি কোনো নির্ণায়কের একটি সারি এবং একটা কলামই যদি থাকে মনে করো যে সিক্স আছে যে এই একটা নির্ণায়কে দেখো সারি একটা কলাম একটা তাহলে যে ভুক্তি দ্বারা নির্ণয়কটি গঠিত সেই ভুক্তিটি হবে এই নির্ণায়কের মান দেখো এখানে সিক্স দ্বারা এই নির্ণয়কটি গঠিত তার মানে সিক্স হবে এই নির্ণায়কের মান এখন যদি মনে করো যে ফাইভ থাকে তাহলে এই নির্ণায়কের মান কত হবে ফাইভ হবে কেন হবে দেখো এর হলো সারি একটা কলামও একটা সুতরাং এর
তাহলে কি হবে দেখো তো মাইনাস সেভেন থাকলে হবে মাইনাস সেভেনই হবে দেখো এই এই নির্ণায়কের সারি একটা কলামও একটা এই নির্ণায়কের ভুক্তি একটা সুতরাং এই ভুক্তিটাই হবে হচ্ছে এই নির্ণায়কের মান তার মানে এই নির্ণায়কের মান হচ্ছে মাইনাস সেভেন এখন তোমরা অনেকেই বলবা আমরা জানি মুডুলাস অফ মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস সেভেন এটা কিন্তু আমরা জানি এটা যদি আমরা যখন মুডুলাস পড়ি যদি আমরা এটা মুডুলাস আকারে পড়ি তখন কিন্তু এই মুডুলাস অফ মাইনাস সেভেন ইকুয়াল টু প্লাস সেভেন মুডুলাস অফ টু ইকুয়াল টু প্লাস টু আর মুডুলাস অফ এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এক্স দেখো মুডুলাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনটা যদি মুডুলাসের ভিতরে মাইনাস থাকে সেটা প্লাস হবে আর জানা কোনো প্লাস সংখ্যা থাকলে সেটা প্লাস হবে আর অজানা কোনো সংখ্যা থাকলে সেটা হবে প্লাস মাইনাস হবে তো এইটা হচ্ছে মুডুলাসের বৈশিষ্ট্য এটা কেনে কিন্তু মুডুলাস না এটা কিন্তু নির্ণায়ক ধরছি যেহেতু নির্ণায়ক ধরছি এবং এই নির্ণায়কের ভুক্তি আছে একটাই তাহলে যে ভুক্তিটা আছে সেটাই হবে এই নির্ণায়কের মান কিন্তু যদি তুমি মুডুলাস ধরো সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্যরকম এটা মনে রাখবা এবার দেখো যদি কোনো নির্ণায়কের দুইটা সারি এবং দুইটা কলাম থাকে সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মান কিভাবে বের করবো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই নির্ণায়কে দেখো সারি আছে একটা দুইটা দেখো সারি একটা দুইটা কলামও আছে একটা দুইটা এই নির্ণায়কের সারি আছে দুইটা কলাম আছে দুইটা তাহলে এই নির্ণায়কের মান আমরা কিভাবে বের করব দেখো এই নির্ণায়কের মান বের করার জন্য নিয়ম হচ্ছে এইটার সাথে এইটা গুণ হবে আর এইটার সাথে এইটা গুণ হবে তার মানে আমার গুণ হবে হচ্ছে এইটার সাথে এইটা আর মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ হবে তার মানে ওয়ান আর ফোর গুণ করলে হয় ফোর আর এখানে মাইনাস হবে মাইনাস হবে এবার টু আর থ্রি গুণ করলে হবে সিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু তার মানে এই নির্ণায়কের মান হচ্ছে মাইনাস টু এখন আরেকটা আমি যদি দেখি তাহলে হবে মনে করো যে এ বি সি ডি আছে তাহলে এই নির্ণায়কের আমরা মান কত পাবো তার মানে এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ হবে তার মানে আমার গুণ হবে এ আর ডি গুণ করলে হয় এ ডি এবার মাইনাস বি আর সি গুণ করলে হয় হচ্ছে বি সি আমরা এইভাবে আমরা নির্ণায়কের মান বের করতে পারি যদি আমার দুইটা সারি এবং দুইটা কলাম থাকে সেক্ষেত্রে এইভাবে আমরা আর একটা দেখি সেটা হলো মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ওয়ান আর হচ্ছে ওয়ান বললাম যে এই নির্ণায়কের মান কত হবে তার মানে এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে মাইনাস টু এবার সূত্রের কিন্তু মাইনাস এখানে কিন্তু মাইনাস হবে এবার এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস থ্রি আর ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে মাইনাস থ্রি তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান আশা করি যদি টু বাই টু যে কোনো নির্ণায়ক থাকে তাহলে তোমরা সহজেই এইভাবে মান নির্ণয় করতে পারবে এখন আসো যদি এখন থাকে হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি থাকে তাহলে আমরা কি করব তার আগে আর একটা জিনিস দেখায় নি মনে করো যে জিরো 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 এইটা আছে তাহলে নির্ণায়কের মান কত হবে এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এটা গুণ হবে জিরো আর জিরো গুণ করলে হবে জিরো আর মাইনাস দেখো এইটার সাথে এটা গুণ করলে জিরোর সাথে জিরো গুণ করলে জিরো হবে মানে এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ এখন জিরোর সাথে যদি তুমি মাইনাস জিরো করো বা প্লাস জিরো করো তো ওর ভ্যালু তো জিরোই অনেকে এরকম মজা করতে পারো জিরো আর জিরো তো কাইটে গেলে তাহলে থাকে কি এখন চিন্তা করতে পারো কোনো চিন্তা করার কোনো কারণ নাই কারণ জিরোর সাথে জিরো প্লাস বা মাইনাস যাই করো জিরোর সাথে প্লাস জিরো করো আর মাইনাস জিরো করো তার ভ্যালুই তো জিরো তার মানে জিরো মানে তো শূন্য শূন্য মানে তো কিছু নাই কাইলি এরকম আচ্ছা ইকুয়াল টু জিরোই হবে আচ্ছা একটু মজাও দিয়ে দিই আচ্ছা দিয়ে দিলাম একটা কি বলে তোমরা যাই হোক এটার নাম আচ্ছা এরপরে দেখো থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স আসো থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন আচ্ছা যাই হোক আমি আমার এই ভিডিও রুমে অনেকে ওই ভিডিও রেকর্ডিং করে তা আমার সামনে এখন রেকর্ডিংয়ের সামনে আছে রাকিব আর সুলভ আছে সুলভ হচ্ছে কানেও শোনে না এবং কথাও বলতে পারে না তো আমি এরকম যে অঙ্কন করেছি তো সুলভ ওই রাকিবকে জিজ্ঞেস করতেছে আসলে এটা কি করলো কি করলো এই জন্য আমি একটু হাসি দিয়েছি মানে ও তো বুঝতে পারিনি যে আসলে এখানে কি করছি ও তো কানে শোনে না বা কথাও বলতে পারে না ও হচ্ছে কানেও শোনে না কথা বলতে পারে না বাট ক্যামেরা ট্যামেরা সব কিছু ধরতে পারে ও আমার সাথেই সবসময় থাকে যা হোক ওর জন্য দোয়া করবা যা প্রসঙ্গ চেঞ্জ করে ফেলতেছিলাম আচ্ছা এবার দেখো এখানে কিন্তু থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স আছে এখানে তিনটা সারি আছে আর তিনটা কলাম আছে তাহলে তিনটা সারি এবং তিনটা কলাম এখন দেখো এই নির্ণায়কের আমরা মান বের করবো এই নির্ণায়কের মান বের করতে পারলে কাহিনী 
শেষ তো নির্ণায়কের মান বের করার জন্য আমরা যে কোনো সারি বা কলাম বরাবর বিস্তৃতি করব প্রথম সারি বা দ্বিতীয় সারি বা তৃতীয় সারি যে কোনো সারি বরাবর তুমি বিস্তৃতি করতে পারো অথবা প্রথম কলাম অথবা দ্বিতীয় কলাম অথবা তৃতীয় কলাম যে কোনো কলাম বরাবর বিস্তৃতি করতে পারো যে কোনোটা বরাবর বিস্তৃতি করলে একই রকম মান আসবে আমি যদি প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি করি যা মান পাবো দ্বিতীয় সারি বরাবর বিস্তৃতি করলে একই মান পাবো আসো আমরা বিস্তৃতি করব যদি আমরা দেখো এই ওয়ান নিব প্রথমে বিস্তৃতি করার নিয়মটা হচ্ছে এখানে আমরা যদি এই ওয়ান নেই এবার ওয়ান যে সারি এবং কলাম অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ যাবে তার মানে ওয়ান হচ্ছে প্রথম সারিতে অবস্থিত এবং প্রথম কলাম অবস্থিত প্রথম সারি আর প্রথম কলাম বাদ দেওয়া বাদ দিলে কি থাকে দেখো তো থাকে হচ্ছে এইটুক থাকে তার মানে ফাইভ সিক্স এইট নাইন থাকে আমরা একবারে করবো সবসময় এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ হবে তোমরা ভেঙে ভেঙে করতে পারো বট অনেক সময় লেগে যায় তোমরা সবসময় একবারে করবা তার মানে ওয়ান হচ্ছে প্রথম সারি এবং প্রথম কলামে অবস্থিত প্রথম সারি আর প্রথম কলাম বাদ গেল ফাইভ আর নাইন গুণ করলে হবে ফর্টি ফাইভ আর সূত্রের মাইনাস এবার সিক্স আর এইট আট আর ছয় গুণ করলে ছয় আসতে আটচল্লিশ তার মানে ফর্টি এইট দেখো এইটা হচ্ছে এর পজিশনের চিহ্ন দেখো এখানে কিন্তু পজিশনের চিহ্নটা মাস্ট দরকার এখানে কিন্তু এই ভুলটা করবে না দেখো এই ওয়ান ওয়ান পজিশনের চিহ্নকে আমি কিছুক্ষণ আগে শিখে এসেছি যে পজিশনের চিহ্নগুলো মনে আছে তোমাদের প্রথমে প্লাস তারপরে মাইনাস তারপরে প্লাস তারপরে মাইনাস তারপরে প্লাস তারপরে মাইনাস আর তারপরে প্লাস তারপরে মাইনাস তারপরে প্লাস তো আমি কিছুক্ষণ আগেই বলেছি এর যে কোনাকুনি আছে কোনাকুনি যে পাঁচটা আছে সেই পাঁচটা হচ্ছে প্লাস আর বাকি যে চারটা আছে সেই চারটা হচ্ছে মাইনাস তার মানে দেখো আমার প্রথমটার এই চিহ্ন এর পজিশনের যে চিহ্ন এই চিহ্ন কিন্তু আমার দিতে হবে তার মানে আমার এই চিহ্ন এই পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তাই প্লাস চিহ্ন লিখি নাই লিখলে হয় না লিখলে হয় আচ্ছা এরপরের চিহ্নটা কি পজিশনের এরপরের চিহ্নটা হচ্ছে মাইনাস তার মানে আমরা এখানে একটা মাইনাস দিয়ে দেব এরপরে দেখো আমরা যখন এই টু নেব দেখো এই টু এই মাইনাসটা আসছে এই এটার জন্য দেখো আমরা এই টু নিয়েছি এই টু এর এই পজিশনের চিহ্ন কি মাইনাস তাই আমরা একটা মাইনাস দিয়েছি এবার টু যখন নিয়েছি টু দেখো তো কয় নম্বর সারি কয় নম্বর কলামে অবস্থিত টু হচ্ছে এক নং সারি এবং দুই নং কলামে অবস্থিত এক নং সারি আর দুই নং কলাম বাদ দাও বাদ দিলে কত থাকে ফোর সেভেন সিক্স নাইন থাকে এবার দেখো গুণ হবে এইটার সাথে এইটা মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ হবে এই এই বরাবর গুণ হবে কিন্তু তোমরা অনেকে ভুলে এই বরাবর গুণ করে দাও এই বরাবর না এই বরাবর গুণ করবা মনে রেখো তাহলে এইটার সাথে এইটা গুণ হবে তার মানে ফোর আর নাইন চার নং কত হবে হবে হচ্ছে ছত্রিশ এবার মাইনাস এবার দেখো এইটার সাথে এইটা সাত আর ছয় ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ হবে বিয়াল্লিশ লিখলাম এরপরে দেখো আমরা এবার এই থ্রি নিব তো থ্রির পজিশনের চিহ্ন কি বলো তো দেখি থ্রির পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস দেখো যে থ্রি পজিশনের চিহ্ন প্লাস তাই প্লাস দিয়েছি এবার যখন আমরা থ্রি নেব তখন থ্রি যে সারি এবং কলাম অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ যাবে থ্রি হচ্ছে প্রথম সারি এবং প্রথম কলামে অবস্থিত তাহলে প্রথম সারি আর প্রথম কলাম বাদ দাও বাদ দিলে থাকে হচ্ছে ফোর ফাইভ সেভেন এইট তার মানে এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ হবে চার আর আট চার আসতে হবে হচ্ছে বত্রিশ আর মাইনাস পাঁচ আর সাত গুণ করলে হবে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এখন এটার ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করে আসে হচ্ছে জিরো তার মানে এই যে আমরা নির্ণায়কটি লিখেছি এই নির্ণায়কের মান হচ্ছে জিরো এই নির্ণায়কের ক্ষেত্রে আমরা বিস্তৃতি করছি হচ্ছে প্রথম সারি বরাবর তুমি যদি দ্বিতীয় সারি বা তৃতীয় সারি বরাবর করো একই রকম অ্যান্সার হবে কোনো সমস্যা নাই আর তুমি যদি তৃতীয় কলাম বরাবর করো সেক্ষেত্রেও একই অ্যান্সার হবে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আমরা একটু দেখি তৃতীয় কলাম বরাবর করলে অ্যান্সার একই আসে নাকি এখন আমরা এই তৃতীয় কলাম বরাবর আমরা বিস্তৃতি করব তৃতীয় কলাম বরাবর তাহলে আমরা প্রথমে নেব এই থ্রি তাহলে আমরা যদি থ্রি নেই আচ্ছা থ্রির আগে পজিশনের চিহ্ন কি দেখো তো পজিশনের চিহ্ন প্লাস তাই প্লাস দিলে হয় না দিলে হয় এবার দেখো থ্রি প্রথম সারি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত প্রথম সারে আর তৃতীয় কলাম বাদ তার মানে এটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে চার আর আট গুণ করলে হয় বত্রিশ আর মাইনাস পাঁচ আর সাত গুণ করলে হয় হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দেখো এরপরে আমরা নিব হচ্ছে এই সিক্স এবার সিক্স নিব কারণ আমরা তৃতীয় কলাম বরাবর বিস্তৃতি করতেছি তো আমরা দেখো সিক্স নিয়েছি তাহলে সিক্সের চিহ্ন কি আমরা সেটা দেখবো দেখো সিক্সের চিহ্ন কিন্তু মাইনাস তার মানে একটা মাইনাস দিব এই সিক্সের পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস তাই আমি আগে মাইনাস দিয়েছি এবার সিক্স আমার কোন সারি এবং কোন কলামে অবস্থিত দেখো সিক্স হচ্ছে দ্বিতীয় সারি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত দ্বিতীয় সারি আর তৃতীয় কলাম বাদ দাও বাদ দিলে থাকে ওয়ান টু সেভেন এইট তার মানে ওয়ানের সাথে এইট গুণ হবে তাহলে আমরা ওয়ানের
কলাম বরাবর বিস্তৃতি করতেছি 9 নিব 9 এর পজিশনের চিহ্ন কি প্লাস তার মানে আগে প্লাস দিব এবার 9 দেখো তৃতীয় সারি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত তার মানে তৃতীয় সারি আর তৃতীয় কলাম বাদ দাও এবার দিলে 1 2 4 5 থাকে এবার 1 এর সাথে 5 গুণ করো গুণ করে আগে 9 লিখে নিবা কিন্তু ভুলে আবার লিখে নিও না এর মধ্যে না হয় সেটা হলো যে 1 এর সাথে 5 গুণ করলে হয় 5 এবার সূত্রের মাইনাস 2 আর 4 গুণ করলে হয় হচ্ছে 8 এবার দেখো ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু তুমি জিরোই পাবা দেখো আমি প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি করে আমরা পেয়েছি জিরো আবার তৃতীয় কলাম বরাবর বিস্তৃতি করে আমরা জিরো পেয়েছি তুমি যদি তৃতীয় সারি বরাবর বিস্তৃতি করো একই অ্যানসার পাবে যে কোনো একটা বরাবর বিস্তৃতি করবে প্রথম সারি বা প্রথম কলাম বা দ্বিতীয় সারি বা দ্বিতীয় কলাম যে কোনো একটা বরাবর বিস্তৃতি করলেই তোমার অ্যান্সার চলে আসবে আমি তো দুইভাবে দেখিয়েছি পরীক্ষার খাতায় আবার সবভাবে দেখিও না এখন আমি বুঝাইছি দুইভাবে এখন মনে করলে সবভাবে অ্যান্সার বের করতে হবে সবভাবে বের করার দরকার নাই বের করবে হচ্ছে একভাবে বের করবা একবারে অ্যান্সার বের করলেই তো হইলো এখন যদি তুমি সবগুলাই প্রথম সারি বরাবর বের করলা দ্বিতীয় সারি বরাবর বের করলা তৃতীয় সারি বরাবর বের করলা সব ক্ষেত্রেই তো জিরো আসবে তো তোমার এতবার বের করার দরকার না কি তুমি বলবা যে মজা পাচ্ছি তাই ন মজা পাওয়ার দরকার না এত আসো আর একটু নিয়ম একটু শিখি সেটা হলো যে মনে করো আছে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান আর ওয়ান টু জিরো জিরো ওয়ান দেখো এরকম আছে এখন এই ক্ষেত্রে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা বললো যে এই নির্ণায়কের মান বের করো তো এই নির্ণায়কের মানটা কিন্তু আমরা খুব সহজেই বের করতে পারি তো কিভাবে বের করতে পারি সেটা হলো যে আমরা যদি তৃতীয় কলাম বরাবর বিস্তৃতি করি তাহলে কিন্তু সহজে বের হয়ে যাবে কেন তৃতীয় কলাম বরাবর বিস্তৃতি করলে সহজে বের হবে কারণ তৃতীয় কলামে দেখো জিরো জিরো ওয়ান আছে তো আমি যখন জিরো নিব তার মানে জিরো দিয়ে গুণ করলে তো জিরো হয়ে যাবে এইখানে যখন আমরা নিব জিরো দিয়ে গুণ করলে তো জিরো হয়ে যাবে তার মানে এখানে ওয়ান আছে তার মানে এখানে ওয়ান গুণ হবে তার মানে যদি মনে রাখবা যে এই বিষয়টা মনে রাখবা দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান হলে মানে জিরো জিরো ওয়ান যদি হয় সেই পজিশনের চিহ্নটা দিবা দিয়ে ওয়ান যে সারি এবং কলামে অবস্থিত সেই সারি আর কলামটা বাদ দিবা বাদ দিলে অ্যান্সার চলে আসবে দেখো আমার এই ওয়ান দেখো তো ওয়ান আমার কয় নাম্বার সারি কয় নাম্বার কলামে অবস্থিত দেখো আমরা তৃতীয় কলাম বরাবর বিস্তৃতি করতেছি তৃতীয় কলাম বরাবর যখন আমরা জিরো নিব তার মানে তো জিরো হয়ে যাবে লেখার দরকার না দরকার নাই তার মানে জিরো হবে এরপরে দেখো এরপরে পজিশনের চিহ্ন মাইনাস মাইনাস এবার দেখো জিরো নিলে তো জিরো হয়ে যাবে আমার তো দরকার নেই আর কারণ জিরো যদি গুণ থাকে তার মানে তো জিরো হয়ে যাবে এবার দেখো যখন ওয়ান নিব তার মানে আমার প্লাস ওয়ান যখন নিব ওয়ান হচ্ছে দেখো তৃতীয় সারি এবং তৃতীয় কলাম অবস্থিত তৃতীয় সারি আর তৃতীয় কলাম বাদ দাও বাদ দিলে হয় এই ওয়ান টু থ্রি ওয়ান তার মানে ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে ওয়ান আর সূত্রের মাইনাস টু আর থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে সিক্স ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এই যে নির্ণায়ক এই নির্ণায়কের অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস ফাইভ নিয়ম হচ্ছে যে যদি দুইটা জিরো এবং একটা ওয়ান থাকে ওয়ান যে সারি এবং কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ দিতে পারবে তবে অবশ্যই মনে রাখবা যে ওয়ানের যে পজিশনের চিহ্ন সেই চিহ্নটা কিন্তু তোমাকে দেওয়া লাগবে তো আমার দেখো এই ওয়ানের পজিশনের চিহ্ন কিন্তু প্লাস তাই আমার কোনো সমস্যা নয় তাই ওয়ান এই ওয়ান হচ্ছে তৃতীয় সারি তৃতীয় সারি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত তার মানে তৃতীয় সারি এবং তৃতীয় কলাম বাদ দাও বাদ দিলে বাদ দিলে থাকে হচ্ছে এইটা থাকে তার মানে এটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে ওয়ান হবে আর মাইনাস টু আর থ্রি গুণ করলে হবে হচ্ছে সিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ দেখো অ্যান্সার চলে আসছে তুমি যদি এই নির্ণায়কের ক্ষেত্রে তুমি প্রথম মনে করো প্রথম যে সারি আছে সেই বরাবর যদি বিস্তৃতি করো একই রকম মাইনাস ফাইভ পাবা তুমি যদি দ্বিতীয় সারি বরাবর বিস্তৃতি করো একই রকম মাইনাস ফাইভ পাবা তৃতীয় সারি বরাবর বিস্তৃতি করলেও একই অ্যান্সার পাবা তবে যদি জিরো থাকে আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে যে কোনো সারি বা কলামে দুইটা জিরো বানানোর যদি দুইটা জিরো বানাতে পারি তাহলেই তো মজা হয়ে যাবে দেখো আমার এখানে ছিল কিন্তু অলরেডি জিরো জিরো ওয়ান তাহলে জিরো জিরো ওয়ান থাকলে ওয়ানের পজিশনের চিহ্ন যদি প্লাস হয় তাহলে ওয়ান যে সারিতে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ দিতে পারবা বাদ দিয়ে একবারে করতে পারবা তো আর একটা দেখাই দেখলে তাহলে আরও তোমাদের ক্লিয়ার হবে সেটা হলো যে মনে করো ওয়ান আর টু মনে করো যে ফাইভ তারপরে জিরো জিরো ওয়ান টু টু থ্রি এখন বলা হলো যে এই নির্ণায়কের মান বের করো দেখো এখানে আমরা দেখো প্রথম যে কলাম আছে সেই কলাম বরাবর বিস্তৃতি করবো কারণ আছে কি ওয়ান জিরো জিরো দেখো ওয়ান জিরো জিরো আছে যদি ওয়ান জিরো জিরো থাকে দুইটা জিরো আর ওয়ান থাকে যে কোনো সারি বা কলামে যদি দুইটা জিরো আর ওয়ান থাকে ওয়ান যে সারিতে
সেই শাড়ি এবং কলাম তুমি বাদ দিতে পারবে তবে ওয়ান এর আগে পজিশনের চিহ্ন দিতে হবে তার মানে ওয়ান যে পজিশন পজিশন হচ্ছে এখানে প্লাস তার মানে পজিশনের চিহ্ন আগে প্লাস দিয়ে নিলা দিলে এবার এই শাড়ি এবং কলাম বাদ যাবে বাদ দিয়ে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান টু টু থ্রি এটা পাবো তার মানে এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় থ্রি মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু আসে মাইনাস ওয়ান এখন তুমি যদি মনে করো যে আমি কিভাবে বুঝবো মনে রাখবা যে যে কোনো শাড়ি বা কলামে যদি দুইটা জিরো আর ওয়ান থাকে তাহলে ওয়ান যে শাড়ি বা কলামে অবস্থিত সেই শাড়ি আর কলাম তুমি বাদ দিতে পারবে তবে কিন্তু পজিশনের চিহ্ন কিন্তু দিয়ে নিতে হবে পজিশনের চিহ্ন তো তোমার টার্গেট থাকবে যে যদি কোনো নির্ণয়কে মান বের করতে হয় তবে যদি একটু বড় থাকে বা এমন একটা নির্ণয় অনেক বড় যেটা তোমার মান বের করা কষ্টকর বা অনেক ক্যালকুলেশন বড় সেক্ষেত্রে তুমি যেভাবে হোক চেষ্টা করবা যে দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান বানানোর তো ওইটা বানাতে পারলে তো তোমার কাহিনী হয়ে যাবে তো আর একটু দেখো আর একটা দেখো সেটা হলো যে ওয়ান টু থ্রি জিরো ওয়ান জিরো আর এখানে লিখলাম ওয়ান টু থ্রি এখন দেখো এই নির্ণায়কের মান বের করবো তো এই নির্ণায়কের মান বের করার জন্য দেখো আমার এখানে কিন্তু আছে জিরো জিরো ওয়ান আছে দেখো দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান আমার যেখানে অবস্থিত দেখো যে ওয়ান যেখানে অবস্থিত সেই শাড়ি এবং কলাম আমরা বাদ দিয়ে দিব এই কারণটা এটাই যে যদি আমরা এইটার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম শাড়ি বরাবর বিস্তৃত করছিলাম এটা যদি জিরো হতো তার মানে জিরোর সাথে গুণ করলে জিরো হয়ে যেত এটা যদি জিরো হতো জিরোর সাথে গুণ করলে জিরো হয়ে যেত আর এখানে ওয়ান থাকলে ওয়ান দিয়ে বিস্তৃতি করলে একই রকম হয় এইভাবেই এই প্রসেসেই আসে মূল কথা তবে আমার হচ্ছে যেহেতু দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান আছে তার মানে ওয়ান যে শাড়িতে অবস্থিত সেই শাড়ি এবং কলাম বাদ দেবো কিন্তু माइनस আর হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি আর ফোর ফাইভ সিক্স বললাম এই নির্ণায়কের মান বের করো তাহলে দেখো এখানে আমার জিরো জিরো ওয়ান আছে দুইটা জিরো আর ওয়ান আছে তাহলে ওয়ান জে শাড়ি তে অবশ্যই হচ্ছে সাই শাড়ি এবং কলাম বাদ দিব কিন্তু এখানে কিন্তু আমার ওয়ানের দেখো ওয়ানের আমার পজিশনের চিহ্ন কিন্তু আমাকে নিতে হবে ওয়ানের পজিশনের চিহ্ন কিন্তু এখানে মাইনাস তার মানে আমরা মাইনাস দিব একটা তার মানে মাইনাস দিলাম এরপরে দেখো এই শাড়ি আর কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকে হচ্ছে ওয়ান টু ফোর ফাইভ তার মানে এবার যা হবে ক্যালকুলেশন করে সেটাই হচ্ছে অ্যান্সার দেখো এইভাবে খুব সহজেই তুমি বের করতে পারবে তো আর একটা জিনিস দেখো সেটা হলো যে আমার যদি এরম থাকে মনে করো ওয়ান টু থ্রি জিরো ওয়ান টু আর হচ্ছে জিরো জিরো টু আছে এখন দেখো আমরা যদি এইটা নির্ণায়কের মান বের করতে বলে তাহলে তুমি প্রথম শাড়ি বরাবর বা দ্বিতীয় শাড়ি বরাবর বা তৃতীয় শাড়ি বরাবর যে কোনো শাড়ি বরাবর বিস্তৃতি করতে পারো বা যে কোনো কলাম বরাবর বিস্তৃতি করতে পারো কিন্তু আমরা যদি তৃতীয় কলাম বরাবর বিস্তৃতি করি তাহলে সবচেয়ে সহজ হবে কেন সহজ হবে কারণ জিরো জিরো আছে তাই আমরা যদি জিরো কোথায় থাকে সেই বরাবর বিস্তৃতি করলে কাহিনীটা খুবই জমবে মানে তাড়াতাড়ি অ্যান্সার হবে তাহলে দেখো এখানে আমার জিরো জিরো টু আছে আমরা শাড়ি বরাবর বিস্তৃতি করবো তার মানে জিরো নিলে তো জিরোই হবে এবার জিরো নিলে তো জিরোই হবে এবার যদি আমরা এই টু নেই দেখো টু এর পজিশনের চিহ্ন কত প্লাস তার মানে প্লাস টু নিলাম তাহলে টু নিলে এবার টু যে শাড়ি এবং কলম অবস্থিত সেটা বাদ দিয়ে দাও বাদ দিলে ওয়ান টু জিরো ওয়ান থাকে এবার ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে যা হবে তাই অ্যান্সার আশা করি এখন নির্ণায়কের মান যদি বের করতে বলে তাহলে যে কোনো শাড়ি বা কলম বরাবর বিস্তৃতি করে তুমি নির্ণায়কের মান সহজে বের করতে পারবে এরপরে যদি তুমি নির্ণায়কের মান না বের করতে পারো তাহলে তোমার সাথে কিন্তু হুলুলু খেলা হবে তুমি বলবো হুলুলু খেলাটা কি আসলে হুলুলু এক প্রকার খেলা যারা আমার সরাসরি ক্লাস করছে তারা খেলাটার সম্পর্কে জানে যাই হোক একদিন সময় পেলে হুলুলু খেলা সম্পর্কে তোমাদের জানাবো যদি এম সিকিউতে আসে তাহলে খুব সহজেই কিন্তু নির্ণায়কের মান বের করা যায় থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্সের তো কিভাবে নির্ণয় করবে সেটা আমি এখন শিখাবো দেখো বলা হলো এই নির্ণয়কটার মান নির্ণয় করো তো এম সিকিউতে আসছে তো কিভাবে বের করবে প্রথমে এই যে ভুক্তিগুলো আছে সবগুলো লিখো এরপরে প্রথম যে কলামটা আসছে এবং দ্বিতীয় যে কলামটা আছে এই প্রথম দুইটা কলাম তুমি আবার রিপিট করে লিখো তার মানে ইলেভেন টেন নাইন প্রথম কলামটা আবার এখানে লিখছি এবার দ্বিতীয় কলাম লিখবো মাইনাস টু ওয়ান টু এভাবে লিখবে এবার লিখার পরে এবার দেখো আমরা নির্ণায়কের মানটা খুব সহজে নির্ণয় করতে পারবো সেটা হলো যে এই তিনটা গুণ করবে এই তিনটা গুণ করবে এই তিনটা গুণ করবে 
তরমুজ কাটা স্টাইল যদিও বলা চলে গুণ করবে গুণ করে যোগ করবে তার মানে আমরা যদি এই তিনটা গুণ করি এগারো এক আর এক যদি গুণ করি গুণ করলে হয় এগারো এরপরে মাইনাস টু টু গুণ করলে হয় মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর আর নাইন গুণ করলে হয় হচ্ছে মাইনাস মাইনাস হচ্ছে থার্টি সিক্স দেখো আমার এইখানে যে ব্যাপারটা এটা এইটা এটা এটা এই তিনটা গুণ করবে তারপর প্লাস এই তিনটা গুণ করবে প্লাস এই তিনটা গুণ করবে তাহলে প্লাস দেওয়ার কথা ছিল প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়েছে এরপরে প্লাস এবার এই তিনটা গুণ করো তিন দশে তিরিশ আর তিরিশ দুগুণে তার মানে ষাট এবার দেখো আমরা এই তিনটা গুণ করছি গুণ করছি গুণ করে যোগ করছি এবার আমরা হচ্ছে দেখো এবার এই এই এগুলো আমরা গুণ করব দেখো এই যে এখন আমার যেরকম আছে এই যে এই তিনটা গুণ করব এই তিনটা গুণ করব এই তিনটা গুণ করব মানে গুণ করে মাইনাস করব তার মানে এই তিনটা গুণ করে আমরা মাইনাস করব তার মানে মাইনাস নাইন ওয়ান থ্রি গুণ করলে হয় তিন নং সাতাশ এরপরে মাইনাস করব দুই দুগুণে চার আর চার এগারো চুয়াল্লিশ এরপরে দেখো এই তিনটা গুণ করব গুণ করব আগে এখানে মাইনাস হবে তার মানে গুণ করলে হবে হচ্ছে দেখো মাইনাস বিশ হবে তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস বিশ হবে দেখো আমরা কি করছি সেটা হলো যে আমার যে নির্ণায়কটা ছিল সেটা লিখছি লিখার পরে আমরা প্রথম কলাম এবং দ্বিতীয় কলামকে আবার লিখছি লিখার পরে এবার এই তিনটা গুণ করছি প্লাস এই তিনটা গুণ করছি প্লাস এই তিনটা গুণ করছি গুণ করে এটা মাইনাস এই তিনটা গুণ মাইনাস এই তিনটা গুণ মাইনাস এই তিনটা গুণ গুণ করার পরে ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করলে যা হবে তাই অ্যান্সার তুমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করো মাইনাস সিক্সটিন হবে এটা হচ্ছে আবার এই নির্ণায়কের অ্যান্সার দেখো এই নির্ণায়কটা তুমি যদি যে কোনো সারি বা কলম বরাবর বিস্তৃতি করে বের করো সেক্ষেত্রে এইটাই অ্যান্সার আসবে তবে এই চিত্রের মাধ্যমে বের করা খুবই সহজ এবার দেখো এই নির্ণায়কটির মান বের করতে বলা হয়েছে তাহলে এই নির্ণায়কটির আমরা মান বের করব তাহলে আমরা প্রথমে এই নির্ণায়কের যে ভুক্তিগুলো আছে সেগুলো লিখছি এরপরে আমরা যে প্রথম কলমটা আছে এবং দ্বিতীয় যে কলমটা আছে সেটা আমরা রিপিট করব তার মানে আছে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এ মাইনাস বি আমরা প্রথম কলমটা রিপিট করে লিখছি এবার দ্বিতীয় কলমটা রিপিট করে লিখবো সেটা হলো এ ওয়ান মাইনাস সি এবার দেখো আমার গুণ হবে কোনগুলো দেখো এই তিনটা গুণ করব প্লাস এই তিনটা গুণ করব প্লাস এই তিনটা গুণ করব তাহলে দেখো আমরা যদি এই তিনটা গুণ করি গুণ করলে হয় ওয়ান এরপরে হবে প্লাস এবার এইটা 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 গুণ করব যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস এ বিসি হয় তার মানে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এ বিসি এরপরে দেখো আমার প্লাস হবে হচ্ছে এই তিনটা গুণ করব তার মানে এই তিনটা আমার গুণ করলে হয় হচ্ছে প্লাস এ বি সি এ বি সি লিখলাম দেখো আমরা এই তিনটা গুণ করছি প্লাস এই তিনটা গুণ করছি প্লাস এই তিনটা গুণ করছি এখন আমরা দেখো এই তিনটা গুণ করব মাইনাস এই তিনটা গুণ করব মাইনাস এই তিনটা গুণ করব মাইনাস এই তিনটা গুণ করব তাহলে দেখো এই তিনটা যদি আমরা গুণ করি তার মানে মাইনাস আগে দিলাম দিলাম মাইনাস এবার এই তিনটা যদি গুণ করি তাহলে হবে মাইনাস বি স্কোয়ার তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস বি স্কোয়ার এবার মাইনাস এবার এই তিনটা যদি গুণ করি গুণ করলে হবে হচ্ছে দেখো মাইনাস সি প্লাস সি আর ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে মাইনাস সি স্কোয়ার তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস এবার দেখো এই তিনটা যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস এ স্কোয়ার হয় তার মানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এ স্কোয়ার হয় এবার দেখো আমার এ বি সি প্লাস আর এ বি সি মাইনাস আর তাহলে থাকে ওয়ান প্লাস আমরা একটু সাজাই লিখি এ স্কোয়ার আগে লিখি এরপর বি স্কোয়ার লিখব এরপরে সি স্কোয়ার লিখব এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো এই চিত্রের মাধ্যমে কত সহজে নির্ণায়কের মান নির্ণয় করা যায় তোমার যদি এম সি কিউতে আসে তাহলে তুমি এইভাবে নির্ণায়কের মান নির্ণয় করবে তাহলে দেখবা যে তুমি যদি প্র্যাকটিস করো দেখবা যে এটা তোমার দশ সেকেন্ড বা পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই দেখবা যে তুমি পেরে যাবা এই ইয়ার অ্যান্সারগুলো তুমি দরকারে খাতাতেই সুন্দরভাবে করো প্রথমে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এই যে যেটার মান নির্ণয় করতে হবে সেটা লিখবা লিখার পরে প্রথম কলামটা আবার লিখবা দ্বিতীয় কলামটা আবার লিখবা এবার এই তিনটা গুণ প্লাস এই তিনটা গুণ প্লাস এই তিনটা গুণ মাইনাস এই তিনটা গুণ মাইনাস এই তিনটা গুণ মাইনাস এই তিনটা গুণ যা হবে তাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন তোমাদের যদি নির্ণায়কের মান নির্ণয় করতে বলে তাহলে তুমি আগের নিয়মে করতে পারো এই নিয়মে করতে পারো যে নিয়মে তোমার কাছে ভালো হয় সেই নিয়মেই করবে তবে যদি পরীক্ষায় সৃজনশীলের জন্য আসে তবে আগের নিয়মটা করলেই ভালো আর এম সিকিউয়ের জন্য যদি আসে তাহলে তুমি এইভাবে সহজেই নির্ণায়কের মান নির্ণয় করতে পারবে এখন আমরা দেখব নির্ণায়কের ধর্ম তুমি বলবা যে নির্ণায়কের ধর্ম আবার কি কাজে লাগবে নির্ণায়কের মান যেহেতু জানি তো ধর্ম দিয়ে কি খাবো না কি করবো হ্যাঁ ধর্ম অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক নির্ণায়ক আছে যে নির্ণায়কগুলো তুমি সারি বা কলাম বরাবর বিস্তৃতি করে মান বের করতে হলে অনেক 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 বড় হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে নির্ণায়কের ধর্ম 
ব্যবহার করে কাহিনী ঘটায় নিতে হবে কাহিনী ঘটনা মানে ছোট করে নিতে হবে বা এমন একটা সিস্টেম করে নিতে হবে যাতে তাড়াতাড়ি অঙ্কটা হয়ে যায় তাই নির্ণায়কের ধর্মগুলো গুরুত্ব অপরিসীম তো নির্ণায়কের আমরা প্রথম ধর্ম পড়বো দেখো প্রথম যে ধর্মটা আর সেটা হচ্ছে যে নির্ণায়কের ক্ষেত্রে যদি শাড়িগুলোকে যদি কলামে নিই মানে শাড়িগুলোকে যদি কলামে নেওয়া হয় তাহলে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না অথবা কলামগুলোকে যদি শাড়িতে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তো দেখো আমরা উদাহরণ माइनस उदाहरण दिए बोझाई तो एक कलम मन करो वन टू और थ्री फोर आ এটার আমরা যদি কলামগুলোকে দেখো কলামগুলোকে শাড়িতে নিই দেখো এটা প্রথম কলাম দেখো আমার প্রথম কলামকে আমি প্রথম শাড়িতে লিখছি এবার আমার দ্বিতীয় যে কলাম আছে সেই কলামটাকে আমরা দ্বিতীয় শাড়িতে লিখবো টু ফোর লিখলাম এখন দেখো আমরা কলামগুলোকে শাড়িতে লিখছি এখন দেখি মানের পরিবর্তন হয় নাকি দেখো এইটার সাথে এটা গুণ করো গুণ করলে ওয়ান আর ফোর গুণ করলে হয় হচ্ছে ফোর আর মাইনাস টু আর থ্রি যদি গুণ করে হয় সিক্স ইকুয়াল টু আসে মাইনাস টু এবার দেখো এই ক্ষেত্রে দেখি ওয়ান আর ফোর গুণ করলে হয় হচ্ছে ফোর আর টু আর থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে সিক্স তার মানে আসে হচ্ছে মাইনাস টু দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা নির্ণায়কের মান পেয়েছি মাইনাস টু এই ক্ষেত্রেও নির্ণায়কের মান পেয়েছি মাইনাস টু শাড়িগুলোকে যদি কলামে নিয়ে আসো অথবা কলামগুলোকে যদি শাড়িতে নিয়ে আসো সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এরপরে দেখো দ্বিতীয় যে ধর্মটা দ্বিতীয় ধর্মটা হচ্ছে নির্ণায়কের যে কোনো শাড়ি বা কলাম যে কোনো শাড়িকে যদি তুমি ইন্টারসেন্স করো একটা শাড়িকে সাথে যদি তুমি ইন্টারসেন্স করো সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের কিন্তু চিহ্নের পরিবর্তন হয় কীরকম চিহ্নের পরিবর্তন হয় দেখো আমার এ বি সি ডি আসে মনে করো তো আমরা ইন্টারসেন্স করলাম মনে করো যে প্রথম যে কলাম আছে এই কলামকে আমরা দ্বিতীয় কলামে লিখবো আর দ্বিতীয় যে কলাম আছে সেই কলামকে আমরা প্রথম কলামে লিখবো ইন্টারসেন্স করলাম তার মানে দেখো আমার যদি ইন্টারসেন্স করি তার মানে আমার দ্বিতীয় যেটা কলাম আছে সেটা আমরা প্রথম কলামে লিখলাম প্রথম কলামে এবার প্রথম যে কলাম আছে সেটাকে আমরা দ্বিতীয় কলামে লিখলাম এবার দেখো এই ক্ষেত্রে যা মান পাবো এই ক্ষেত্রে মান পাবো তার বিপরীত চিহ্ন বিশিষ্ট মান পাবো দেখো এইটার সাথে এটা গুণ করো গুণ করলে হয় হচ্ছে এ ডি এবার মাইনাস বি আর সি গুণ করলে হয় হচ্ছে বি সি আর এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা পাবো হচ্ছে বি আর সি গুণ করলে হয় বি সি আর মাইনাস এ আর ডি গুণ করলে হয় এ ডি এবার তুমি যদি এখানে মাইনাস কমন নাও তাহলে হবে হচ্ছে এ ডি মাইনাস বি সি হবে দেখো আমরা প্রথম কলামকে দ্বিতীয় কলামে নিয়ে আসি আর দ্বিতীয় কলামকে প্রথম কলামে নিয়ে আসি এরকম যদি তুমি শাড়ি বা কলাম যদি ইন্টারসেন্স করো সেক্ষেত্রে কিন্তু চিহ্ন চেঞ্জ হবে মানে যদি মাইনা মানে একবার চেঞ্জ করো তাহলে মাইনাস হবে দুইবার চেঞ্জ করলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে তো এই ক্ষেত্রে তো আমরা একবার চেঞ্জ করছি দেখো একবার এই আমার প্রথম যে কলাম ছিল সেটার আমরা দ্বিতীয় কলাম লিখছি আর দ্বিতীয় যে কলাম ছিল সেটার আমরা প্রথম কলামে লিখছি লিখে প্রথম ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম এ ডি মাইনাস বিসি আর এই ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি মাইনাস এ ডি মাইনাস বিসি তার মানে দেখো এখানে যেটা পেয়েছে এখানেও সেটা পেয়েছি কিন্তু এখানকার চিহ্ন চেঞ্জ হয়েছে তার মানে তুমি যদি কলাম ইন্টারসেন্স করো বা শাড়ি যদি ইন্টারসেন্স করো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার চিহ্ন পরিবর্তন হবে যেমন আমরা মনে করো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর আছে আমরা এখন মনে করো যে এই প্রথম যে শাড়ি আছে সেটার আমরা দ্বিতীয় শাড়িতে লিখবো তার মানে প্রথম যে শাড়ি আছে আমরা দ্বিতীয় শাড়িতে লিখবো ওয়ান টু আর দ্বিতীয় যে শাড়ি আছে সেটার আমরা প্রথম শাড়িতে লিখবো যদি লিখি তাহলে এখানে একটা মাইনাস হবে যদি শাড়ি বা কলাম যদি তুমি ইন্টারসেন্স করো সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা আগে মাইনাস দিয়ে নেবা দেখো অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়ম তোমার লাগবে সেটা হলো দেখো আমি কি করছি প্রথম শাড়িকে আমরা দ্বিতীয় শাড়িতে লিখছি আর দ্বিতীয় শাড়িকে আমরা প্রথম শাড়িতে লিখছি 
লিখলে আমার এখানে একটা মাইনাস আসছে আগেরটা কিন্তু এরকম ছিল যে শাড়িগুলোকে যদি আমরা কলামে নেই অথবা কলামগুলোকে যদি শাড়িতে নেই সেক্ষেত্রে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু যদি তোমার যে কোনো শাড়ি যদি তুমি ইন্টারচেঞ্জ করো অথবা যে কোনো কলাম যদি ইন্টারচেঞ্জ করো সেক্ষেত্রে চিহ্নের চেঞ্জ হবে এখন মনে করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই যে আছে এই নির্ণায়কটা এই নির্ণায়কটার আমরা এক কাজ করি সেটা হলো যে প্রথম যে শাড়িটা আছে সেই শাড়িটাকে আমরা দ্বিতীয় শাড়িতে লিখব তার মানে আমরা যদি দ্বিতীয় শাড়িতে লিখি ওয়ান টু থ্রি আর দ্বিতীয় যে দ্বিতীয় যে শাড়িটা আছে সেটাকে আমরা প্রথম শাড়িতে লিখব তার মানে ফোর ফাইভ সিক্স আর এখানে ছিল সেভেন এইট নাইন লিখলাম দেখো আমরা প্রথম শাড়িকে দ্বিতীয় শাড়িতে লিখছি আর দ্বিতীয় শাড়িকে প্রথম শাড়িতে লিখছি যেহেতু আমরা একটা শাড়ি ইন্টারচেঞ্জ করছি তার মানে কি একটা মাইনাস আসবে চিহ্ন চেঞ্জ হবে তার মানে নির্ণায়কের কিন্তু চিহ্ন চেঞ্জ হবে একইভাবে যদি তুমি প্রথম কলামকে দ্বিতীয় কলামে লিখো বা দ্বিতীয় কলামকে প্রথম কলামে লিখো সেক্ষেত্রেও তোমার চিহ্ন এরকম একটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন আবার মনে করো যে আমার মনে হলে আবার চেঞ্জ করব তাহলে এই যে দ্বিতীয় যে শাড়ি আছে আমরা যদি দ্বিতীয় শাড়ির সাথে তৃতীয় শাড়ির ইন্টারচেঞ্জ করি আর তার মানে দেখো আমার দ্বিতীয় যে শাড়ি ছিল এখানে আমরা মাইনাস ছিল দিলাম এবার দেখো আমার দ্বিতীয় শাড়িকে আমরা তৃতীয় শাড়িতে নেবো তার মানে প্রথম শাড়িতে যা আছে তাই ফোর ফাইভ সিক্স এবার দেখো দ্বিতীয় শাড়িকে আমরা তৃতীয় শাড়িতে নেবো আর তৃতীয় শাড়িকে দ্বিতীয় শাড়িতে নেবো তার মানে সেভেন এইট নাইন আর ওয়ান টু থ্রি আর দেখো আমরা যে কাজটা করছি সেটা হলো দ্বিতীয় যে শাড়ি ছিল সেটা আমরা তৃতীয় শাড়িতে লিখছি আর তৃতীয় যে শাড়ি ছিল সেটাকে আমরা দ্বিতীয় শাড়িতে লিখছি আমরা দ্বিতীয় শাড়িকে তৃতীয় শাড়িতে নিয়ে আসি তৃতীয় শাড়িকে দ্বিতীয় শাড়িকে নিয়ে আসি মানে শাড়ি ইন্টারচেঞ্জ করছি তার মানে কিন্তু এখানে একটা মাইনাস হবে তার মানে এখানে একটা মাইনাস হবে যেহেতু আগেই মাইনাস ছিল তার মানে মাইনাসটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে দেখো আমার যদি তুমি একটা শাড়িকে ইন্টারচেঞ্জ করো বা কলামকে ইন্টারচেঞ্জ করো একবার চেঞ্জ করলে মাইনাস হবে আবার যদি দুইবার চেঞ্জ করো সেক্ষেত্রে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে এই রকম ইন্টারচেঞ্জ কিন্তু তোমার যখন তুমি অঙ্ক করতে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার প্রয়োজন লাগবে তোমাদের পাঠ্য বইতে একটা অঙ্ক আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মহা গুরুত্বপূর্ণ সেই অঙ্কটা করার সময় কিন্তু এরকম তোমার শাড়িগুলোকে কিন্তু ইন্টারচেঞ্জ করা লাগে দুইবার ইন্টারচেঞ্জ করা লাগে একবার ইন্টারচেঞ্জে মাইনাস দিবা আবার আরেকবার ইন্টারচেঞ্জ করলে প্লাস দিবা এখন আমরা নির্ণায়কের তিন নং ধর্মটা দেখব তিন নং ধর্মটা হচ্ছে যে নির্ণায়কের কোনো শাড়ি বা কলামকে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা গুণ করলে নির্ণয়কের মানও ওই নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ হবে দেখো আমার মনে করো নির্ণয়ক আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আছে তো এই নির্ণয়কের আমার মান কত দেখো তো মান আসে হচ্ছে ফোর মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস টু এখন আমি যদি এই দেখো আমার যে এই নির্ণায়ক আছে নির্ণায়ককে যদি আমরা টু দ্বারা গুণ করি দেখো টু দ্বারা যদি গুণ করি তো গুণ করার নিয়ম হচ্ছে যে যে কোনো শাড়ি বা কলামকে গুণ করতে হবে ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কোনো কিছু দ্বারা গুণ করলে সবগুলা ভুক্তি গুণ হবে আর নির্ণায়কের ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো কিছু দ্বারা গুণ করি তাহলে যে কোনো শাড়ির সবগুলা ভুক্তি অথবা যে কোনো কলামের সবগুলা ভুক্তি গুণ হবে তার মানে টু দ্বারা আমরা যে কোনো শাড়ির সবগুলা ভুক্তি অথবা যে কোনো কলামের সবগুলা ভুক্তি গুণ করতে পারি তো আমরা এই প্রথম শাড়ির যদি গুণ করি তার মানে টু আর ওয়ান গুণ করলে হবে হচ্ছে টু আর টু আর টু গুণ করলে হবে হচ্ছে ফোর আর এখানে ছিল থ্রি আর এখানে ছিল ফোর দেখো আমরা আমরা এই যে নির্ণায়কটা এই নির্ণায়ককে আমরা টু দ্বারা গুণ করছি তো টু দ্বারা আমরা প্রথম শাড়িকে গুণ করছি এবার দেখবো আমরা মান কত আসে তাহলে দেখো এখানে মান আসে হচ্ছে এইট মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর দেখো আমার আগে যে নির্ণায়কটা ছিল আমার যে নির্ণায়কটা ছিল সেই নির্ণায়কের মান ছিল মাইনাস টু পরের নির্ণায়কের সাথে আমরা টু দ্বারা গুণ করছি এটার সাথে যদি টু দ্বারা গুণ করো গুণ করলে আসে হচ্ছে মাইনাস ফোর তাহলে দেখো এই মাইনাস ফোরের সমানে আসছে মূল কথা হচ্ছে কোনো নির্ণায়কের যদি কোনো নির্ণায়কের শাড়ি বা কলামের সাথে কোনো সংখ্যা দ্বারা যদি গুণ করা হয় তাহলে নির্ণায়কের মানের সাথেও সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ হয় তাহলে দেখো এই নির্ণায়কের মান এসেছিল মাইনাস টু এখন আমরা এই নির্ণায়কের সাথে টু গুণ করছি তখন আমার মান আসছে মাইনাস ফোর তার মানে এই টু দ্বারা এই নির্ণায়কের মানের সাথেও আমার গুণ হবে এই নির্ণায়কের মানের সাথে আমার টু গুণ হবে দেখো ভালো করে বলতেছি ভালো করে শোনো সেটা হলো যে কোনো নির্ণায়কে যে কোনো শাড়ি বা যে কোনো কলামের সাথে কোনো যদি সংখ্যা গুণ করা হয় তাহলে নির্ণায়কের মানের সাথেও সেই সংখ্যা গুণ হবে তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা আমি এখান থেকে আমরা এইখান থেকে মান পেয়েছিলাম হচ্ছে মাইনাস টু আর এই নির্ণায়কের সাথে আবার আমরা টু গুণ করলাম গুণ করে আমরা পেয়েছি হচ্ছে মাইনাস ফোর
তৃতীয় ধর্ম এরপরে দেখো চতুর্থ ধর্ম চতুর্থ ধর্মটা খুবই মজার ধর্ম এই ধর্মটা যখন এই ধর্মের অঙ্ক পাবা তখন দেখবা যে খুবই মজা লাগতেছে মনে রাখবা সেটা হলো যে নির্ণায়কের কোন সারি বা কলামের সবগুলো ভুক্তি যদি শূন্য হয় তাহলে নির্ণায়কের মান শূন্য তাহলে দেখো আমরা সবগুলো ভুক্তি যদি শূন্য হয় এই মনে করো যে বি সি আছে এইটা আছে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি প্রথম কলামের এই ভুক্তিও শূন্য এই ভুক্তিও শূন্য তার মানে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে দেখো শূন্য আসে নাকি এটার সাথে এটা গুণ করো গুণ করলে হয় জিরো মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করো তাহলে হয় জিরো আবার এই জিরো আর জিরো কেটে দিও না কেটে না দিয়ে জিরো মাইনাস জিরো মানে তো জিরোই আচ্ছা তাহলে দেখো আমার এই নির্ণায়কের ক্ষেত্রে যদি কোনো শাড়ি বা কলামের সবগুলি ভুক্তি যদি শূন্য হয় তাহলে নির্ণায়কের মানও শূন্য হবে এখন মনে করো যে আমার জিরো 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 ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই নির্ণায়ক আছে এই নির্ণায়কের মান কত হবে তুমি নিঃসন্দেহে বলে দেবা যে এই নির্ণায়কের মান হচ্ছে জিরো কেন জিরো কারণ তুমি যদি প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি করো তার মানে জিরো নিলে জিরো নিয়ে জিরোর সাথে যাই গুণ করবে জিরো হবে এবার যখন এই জিরো নিবা নিলে তখন জিরো দিয়ে গুণ যাই করবা জিরো হবে তারপরে এই জিরো নিলেও জিরো হবে তার মানে প্রথম যদি তিনটাই জিরো থাকে এই বরাবর বা এই বরাবর বা এই বরাবর বা এই বরাবর যে কোনো সারি বা যে কোনো কলাম বরাবর যদি তিনটাই জিরো থাকে তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো এটা ভালো করে মনে রাখবা তো আর একটা দেখায় সেটা হলো যে মনে করো এ বি সি ডি ই এফ আর জিরো 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 তাহলে বলো তো এই নির্ণায়কের মান কত হবে এই নির্ণায়কের মান হবে হচ্ছে জিরো কেন জিরো হবে কারণ এর দেখো তৃতীয় যে সারি আছে তৃতীয় সারির যে তিনটা ভুক্তি আছে তিনটা ভুক্তি জিরো সুতরাং এই নির্ণায়কের মান হচ্ছে জিরো মনে রাখবা যে কোনো নির্ণায়কের যে যে কোনো সারি বা কলামে যদি সবগুলো ভুক্তি জিরো হয় তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো হয়ে যাবে তুমি সরাসরি নির্ণায়কের মান জিরো লিখে দিবা এই ক্ষেত্রে কোনো তোমার কার্পণ্য করার দরকার নাই অনেক বড় বড় ম্যাচ বা যাই হোক সেক্ষেত্রে যদি যে কোনো সারি বা কলামের যদি সবগুলো ভুক্তি শূন্য হয় তাহলে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে আমরা পাঁচ নং ধর্ম পড়বো নির্ণায়কের পাঁচ নং ধর্মটা হচ্ছে যে নির্ণায়কের দুটি সারি যদি অভিন্ন হয় বা একই হয় তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো একই রকমভাবে নির্ণায়কের যদি দুটি কলাম একই হয় তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো যেমন মনে করো এক্স ওয়াই এখানেও আছে এক্স ওয়াই আমার প্রথম সারিতে যা আছে আমার দ্বিতীয় সারিতেও তাই আছে দেখো প্রথম সারিতে এক্স ওয়াই দ্বিতীয় সারিতে এক্স ওয়াই দেখো এর প্রথম সারি আর দ্বিতীয় সারি কিন্তু একই তাহলে এই নির্ণায়কের মান জিরো হবে কিন্তু দেখো কিভাবে জিরো হয় দেখো এই এইটার সাথে এটা গুণ করলে হবে এক্স ওয়াই আর মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইভাবে জিরো আসে আরও আমরা দেখতে পারি যে মনে করো যে ওয়ান 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 ফাইভ সিক্স সেভেন আর এখানে আছে ফাইভ সিক্স সেভেন আছে দেখো এই ক্ষেত্রে দেখো আমার এই নির্ণায়কের আমার দ্বিতীয় কলাম আর তৃতীয় কলাম কিন্তু একই দেখো ফাইভ সিক্স সেভেন ফাইভ সিক্স সেভেন তার মানে এই নির্ণায়কের মান হচ্ছে জিরো কেন জিরো কারণ এইখানে এই নির্ণায়কের দুটি কলাম একই যদি দুটি কলাম একই হয় তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো হবে অথবা দুটি সারি যদি একই হয় তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো হবে এখন মনে করো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আর ওয়ান টু থ্রি দেখো এই নির্ণায়কের ক্ষেত্রে দেখো আমার প্রথম সারি এবং তৃতীয় সারি একই দেখো প্রথম সারি এবং তৃতীয় সারি একই কারণ ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি তাহলে এই নির্ণায়কের মান হবে হচ্ছে জিরো তার মানে নির্ণায়কের ক্ষেত্রে যদি দুটি সারি বা দুটি কলাম যদি একই হয় বা অভিন্ন হয় তাহলে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে এরপরে দেখো ছয় নং ছয় নম্বর ধর্ম হচ্ছে নির্ণায়কের কোনো শারীর ভুক্তিগুলি অন্য শারীর সংশ্লিষ্ট ভুক্তিগুলির গুণিত খুলে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে তার মানে দেখো আমার যদি শাড়ির ক্ষেত্রে এরকম হবে আবার কলামের ক্ষেত্রেও একই রকম হবে তার মানে আমরা যদি এখানে লিখি ওয়ান টু আর এখানে লিখলাম হচ্ছে থ্রি সিক্স লিখলাম দেখো এখানে ওয়ান ছিল আর থ্রি হয়েছে মানে তিন গুণ হয়েছে এখানে টু ছিল এখানে সিক্স হয়েছে মানে তিন গুণ হয়েছে তার মানে এই নির্ণায়কের মান জিরো কিন্তু তো তুমি যদি দেখো যে আমরা আর একভাবেও বের করতে পারি দেখো এই শাড়ি থেকে যদি তুমি থ্রি কমন নাও তার মানে থ্রি যদি কমন নেই তার মানে হবে হচ্ছে ওয়ান টু আর এখানে আমরা এই শাড়ি থেকে দ্বিতীয় শাড়ি থেকে থ্রি কমন নিয়েছি তার মানে ওয়ান টু হবে তাহলে দেখো আমরা এখানে পেয়েছি ওয়ান টু ওয়ান টু তার মানে দেখো এই 
দ্বিতীয় প্রথম সারি এবং দ্বিতীয় সারি একই তাহলে হবে থ্রি ইন্টু জিরো ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইখানে কিন্তু আমার প্রথম সারির ক্ষেত্রে দেখো প্রথম সারির ক্ষেত্রে আমার এক ছিল এইখানে দ্বিতীয় সারিতে এসে তিন হয়েছে আমার তিন গুণ বাড়ছে এবার দুই ছিল আবার এখানে এসে সিক্স হয়েছে মানে তিন গুণ বাড়ছে তার মানে যদি নির্ণায়কের কোনো সারি দেখো নির্ণায়কের কোনো সারি যদি সারির ভুক্তিগুলি যদি অন্য সারির সংশ্লিষ্ট ভুক্তিগুলির গুণিত করলে নির্ণায়কের মান কিন্তু জিরো হবে আরও আরেকটা উদাহরণ দেখতে পারে সেটা হলো এ এ ওয়ান এ টু এ থ্রি আর বি ওয়ান বি টু বি থ্রি আর এইখানে হচ্ছে থ্রি এ ওয়ান থ্রি এ টু থ্রি এ থ্রি দেখো এই ক্ষেত্রে দেখো আমার প্রথম যে কলামটা আছে আর তৃতীয় যে কলামটা আছে দেখো প্রথম কলামে এ ওয়ান এরপরে যাই দেখো এইখানে আসি হয়েছে হচ্ছে থ্রি এ ওয়ান এরপরে হচ্ছে এ টু থ্রি এ টু হয়েছে আর এ থ্রি থ্রি এ থ্রি হয়েছে দেখো এই কলামের দেখো এই কলামের এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এই কলামেও আছে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এখানে তিন গুণ হয়েছে তার মানে যেহেতু এখন যদি আমরা থ্রি কমন নিই তার মানে এই কলাম আর এই কলাম কিন্তু সেম তার মানে নির্ণায়কের মান কিন্তু জিরো তো আমরা এই লাইন থেকে ডাইরেক্ট জিরো লিখে দিতে পারবো কেন জিরো লিখে দিতে পারবো দেখো এখান থেকে তিন গুণ হয়েছে এইখান থেকেও তিন গুণ হয়েছে এইখান থেকেও তিন গুণ হয়েছে দেখো এখানে কিন্তু শূন্যের আমি ধর্ম বলছি তিনটা এই শূন্যের এই এই ধর্মটা হচ্ছে যে যদি কোনো নির্ণায়কের সারি বা এবং সারি বা কলামের সবগুলো ভুক্তি যদি জিরো হয় তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো হবে দেখো এই দুইটা জিরো তাই জিরো হয়েছে দেখো এই নির্ণায়কের আমার প্রথম সারির তিনটা ভুক্তি হচ্ছে শূন্য তাই নির্ণায়কের মান শূন্য এরপরে দেখো পাঁচ নং আমারটা ছিল পাঁচ নং ছিল যে কোনো নির্ণায়কে যদি দুটি সারি বা কলাম যদি অভিন্ন হয় তাহলে নির্ণায়কের মান শূন্য আর ছয় নং হচ্ছে যে কোনো নির্ণায়কের সারি বা কলামের ভুক্তিগুলো যদি অন্য সারি বা কলামের সংশ্লিষ্ট ভুক্তিগুলোর গুণিত হয় তাহলে নির্ণায়কের মান শূন্য এরকম কাহিনী যদি দেখো তুমি ডাইরেক্ট এই যে শর্তে পড়বে মানে যে ধর্মে পড়বে সেই ধর্ম অনুসারে তুমি জিরো বসাই দিতে পারবা যদি এই চার পাঁচ ছয় এই তিনটা শর্তে যদি পড়ে তাহলে ডাইরেক্ট তুমি জিরো লিখতে পারবে নির্ণায়কের আমরা সাত নং ধর্ম দেখব নির্ণায়কের কোনো সারি বা কলামের প্রত্যেকটি ভুক্তি দুটি পদ নিয়ে গঠিত হলে নির্ণায়কটিকে অপর দুটি নির্ণায়কের সমষ্টি রূপে লেখা যায় দেখো আমরা যদি একটা নির্ণায়ক লিখি সেটা হলো যে এ প্লাস বি আর সি প্লাস ডি আর এখানে হচ্ছে ই এফ দেখো আমার এই যে নির্ণায়ক এই নির্ণায়কের প্রথম কলামের প্রত্যেকটা ভুক্তি কিন্তু দুটি পদ নিয়ে গঠিত দেখো এখানে একটা পদ প্লাস এখানে একটা পদ মানে এ প্লাস বি এখানেও কিন্তু দুইটা পদ আছে বল আমার এই সাত নং ধর্মটা হচ্ছে নির্ণায়কের কোনো সারি বা কলামে দুটি পদ নিয়ে গঠিত হলে মানে নির্ণায়কের কোনো সারি বা কলামের সবগুলি ভুক্তি দুটি পদ নিয়ে গঠিত হলে নির্ণায়কটিকে অপর দুটি নির্ণায়কের সমষ্টি রূপে লিখা যায় তাহলে দেখো আমরা এই নির্ণায়কটিকে আমরা অপর দুটি নির্ণায়কের সমষ্টি রূপে লিখতে পারবো তার মানে এ সি ই এফ এইটা লিখতে পারবো প্লাস লিখতে পারবো বি ডি ই এফ এইটা লিখতে পারবো দেখো আমার এই এ দেখো এ সি এ সি আর ই এফ ই এফ আর এই যে প্লাস বি ডি ছিল তার মানে বি ডি আর এই ই এফ দেখো আমার শর্তটা ছিল হচ্ছে যে নির্ণায়কের কোনো সারি বা কলাম এক্ষেত্রে সারির ক্ষেত্রে একই রকম হবে আবার কলামের ক্ষেত্রেও একই রকম হবে নির্ণায়কের কোনো সারি বা কলামের প্রত্যেকটি ভুক্তি দুটি পদ নিয়ে গঠিত হলে নির্ণায়কটিকে অপর দুটি নির্ণায়কের সমষ্টি রূপে লিখে যায় দেখো এই একটা নির্ণায়ক এই নির্ণায়কের প্রথম কলামে কলাম হচ্ছে দুটি পদ নিয়ে গঠিত তাহলে দুটি পদ নিয়ে যেহেতু গঠিত তাই আমরা এই নির্ণায়কটিকে অপর দুটি নির্ণায়কের সমষ্টি রূপে আমরা লিখতে পেরেছি এরপরে দেখো পরের আট নং ধর্ম যে ধর্মটা সেটা হলো যে এই ধর্মটা খুবই সহজ যদি মনে করো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এ একটা নির্ণায়ক আছে এই নির্ণায়ককে তুমি এই প্রথম সারির সাথে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করে প্রথম সারিতে লিখতে পারবে আবার দ্বিতীয় সারির থেকে তৃতীয় সারি বিয়োগ করে দ্বিতীয় সারিতে লিখতে পারবে তো এটা কিন্তু বিয়োগ করলে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না মনে রাখবা যে নির্ণায়কের প্রথম সারির সাথে দ্বিতীয় সারির নির্ণায়কের প্রথম সারির প্রত্যেকটি ভুক্তির সাথে নির্ণায়কের দ্বিতীয় সারির বা তৃতীয় সারির 
প্রত্যেকটি ভুক্তির মানে অনুরূপ প্রত্যেকটি ভুক্তির মানে এই ভুক্তির সাথে এই ভুক্তি এই ভুক্তির সাথে এই ভুক্তি এই ভুক্তির সাথে এই ভুক্তি যোগ করো বা বিয়োগ করো সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা করব দেখো আমার একটা নির্ণায়ক আছে ওয়ান ওয়ান টু তারপরে ওয়ান থ্রি ফোর ওয়ান থ্রি ফোর এই আছে দেখো মনে করো এটা ফাইভ দিলাম এখন দেখো এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা কিন্তু দুইটা জিরো আর একটা ওয়ান বানানোর জন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এরকম করবো যে প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করব করে আমরা প্রথম সারিতে লিখব দেখো ওয়ান থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে জিরো হয় ওয়ান থেকে থ্রি বিয়োগ করলে হয় মাইনাস টু এটার থেকে এটা বিয়োগ করলে মাইনাস টু হয় দেখো আমরা প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করছি করে আমরা প্রথম সারিতে লিখছি এবার দ্বিতীয় সারি থেকে আমরা তৃতীয় সারি বিয়োগ করে দ্বিতীয় সারিতে লিখব দেখো এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে জিরো হবে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে জিরো হবে এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে মাইনাস ওয়ান হবে আর তৃতীয় সারিতে যা আছে আমরা তাই লিখলাম দেখো কি করছি প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করছি করে আমরা প্রথম সারিতে লিখছি আবার দ্বিতীয় সারি থেকে তৃতীয় সারি বিয়োগ করছি করে আমরা দ্বিতীয় कलम कलम करते कारण प्रयोजन अनेक क्षेत्र लागे एक क्षेत्र निर्णायक मानवर्तन जो सारे सब गुक्तर सारे सब गुक्त তুমি বিয়োগ বা যোগ করতে পারবো মানে এটার সাথে এটা বিয়োগ করে তুমি প্রথম কলামে লিখতে পারো অথবা এটা এই কলামের সাথে এই কলাম বিয়োগ করে তুমি দ্বিতীয় কলামে লিখতে পারো যে এভাবে তুমি লিখতে পারবা বিয়োগ করে বা যোগ করে এভাবে লিখা যায় সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এরপরে দেখো নির্ণায়কের শেষ ধর্ম মানে নয় নম্বর এই নয়টা ধর্মে তোমাদের নির্ণায়কে ব্যবহার করা হয় তো দেখো আমরা নয় নম্বর ধর্মটা হচ্ছে যে যে কোনো শাড়ি বা কলামের সাথে কোনো কিছু গুণ করে আমরা যে কোনো সারির সাথে আমরা বিয়োগ করতে পারবো মনে করো যে আমরা এই তৃতীয় কলামের সাথে আমি বললাম যে টু দ্বারা গুণ করে আমরা প্রথম কলামের সাথে যোগ করব সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারবো তার মানে আমরা এটা এই ক্ষেত্রে আমরা টু দ্বারা গুণ করবো তৃতীয় কলামকে টু দ্বারা গুণ করবো তাহলে এটাকে টু দ্বারা গুণ করলে হবে সিক্স সিক্সের সাথে ওয়ান যোগ করলে হবে সেভেন আমরা এটাকে টু দ্বারা গুণ করলে হবে টুয়েলভ টুয়েলভের সাথে আমরা ফোর যদি যোগ করি তাহলে হবে হচ্ছে হবে হচ্ছে সিক্সটিন এবার নাইনের সাথে টু দ্বারা গুণ করলে হয় আঠারো আঠারোর সাথে যদি আমরা সাত যোগ করি তাহলে হবে হচ্ছে পঁচিশ আর এখানে ছিল হচ্ছে টু ফাইভ এইট আর থ্রি সিক্স নাইন আমি কি কাজ করেছি সেটা হলো যে তৃতীয় কলামের সাথে টু দ্বারা গুণ করে প্রথম কলামের সাথে যোগ করছি যোগ করে আমি প্রথম কলামে লিখছি এইরকম ভাবে তুমি করতে পারবে আবার তুমি যদি মনে করো কোনো অঙ্কের প্রয়োজনে তাগিদে তোমার করা লাগতে পারে সেক্ষেত্রে তুমি এইভাবে করতে পারবে সেটা হলো যে মনে করো যে তুমি যদি দ্বিতীয় যে কলামটা আছে দ্বিতীয় কলামের সাথে তুমি থ্রি গুণ করলা গুণ করে প্রথম কলামের সাথে বিয়োগ করলা এই এইটা বিয়োগটা করতে পারবে এক্ষেত্রে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না মনে রাখবা এই আট নামটা আবার বলতেছি যে যদি তুমি যে কোনো সারি বা কলাম মানে এই প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করে প্রথম সারিতে লিখো বা দ্বিতীয় সারি থেকে তৃতীয় সারি বিয়োগ করে দ্বিতীয় সারিতে লিখো সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না আর নয় নম্বরটা হচ্ছে যে আমরা যদি যে কোনো সারি বা কলামের সাথে কোনো এক কোনো একটা সংখ্যা দ্বারা গুণ করার পরে অন্য কলামের সাথে আমরা যোগ করতে পারবো বা বিয়োগ করতে পারবো দেখো আমি এইটাকে তৃতীয় কলামকে দুই দ্বারা গুণ করছি করে আমি প্রথম কলামের সাথে যোগ করছি যোগ করে আমরা প্রথম কলামে লিখছি আর দ্বিতীয় কলামে যা ছিল তাই তৃতীয় কলামে যা ছিল তাই আমার তো আমি এমনি তোমাদের বোঝানোর জন্য করছি কিন্তু তোমার অঙ্কের প্রয়োজনের তাগিদে কিন্তু তোমার অনেক ক্ষেত্রে করা লাগবে এরকম যদি করা লাগে সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না আমি এতক্ষণ যা পড়ালাম সেগুলো একটু মেমোরাইজ করি সেটা হলো প্রথম ধর্মটা ছিল যে নির্ণায়কের শাড়িগুলোকে কলামে যদি নাও বা কলামগুলোকে যদি শাড়িতে নাও সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের কোনো মানের কোনো পরিবর্তন হবে না দুই নম্বর ধর্মটা ছিল যে নির্ণায়কের পাশাপাশি দুটি শাড়ি বা কলাম যদি তুমি ইন্টারচেঞ্জ করো সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের চিহ্ন পরিবর্তন হবে মানে যদি একবার ইন্টারচেঞ্জ করো শাড়ি প্রথম শাড়িকে দ্বিতীয় শাড়িতে নাও আর দ্বিতীয় শাড়িকে যদি প্রথম শাড়িতে নাও সেক্ষেত্রে মাইনাস আসবে মানে যদি তুমি শাড়ি বা কলাম যদি পাশাপাশি কোনো শাড়ি বা কলাম যদি ইন্টারচেঞ্জ করো সেক্ষেত্রে মাইনাস হবে মানে চিহ্ন পরিবর্তন হবে তিন নম্বর ছিল হচ্ছে যে নির্ণায়কের কোনো শাড়ি বা কলামের প্রত্যেকটি ভুক্তিকে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে নির্ণায়কের মানও সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ হয় 
নির্ণায়কের চার নং ধর্ম ছিল হচ্ছে নির্ণায়কের কোনো সারি বা কলামের সবগুলি ভুক্তি যদি শূন্য হয় তাহলে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে পাঁচ নং ধর্মটা ছিল হচ্ছে নির্ণায়কের কোনো সারি বা কলাম মানে দুটি সারি বা দুটি কলাম যদি অভিন্ন হয় বা একই হয় তাহলে নির্ণায়কের মান শূন্য হয় ছয় নং ছিল নির্ণায়কের কোনো সারি বা কলামের ভুক্তিগুলি অন্য সারি বা কলামের সংশ্লিষ্ট ভুক্তিগুলোর ভুক্তিগুলির যদি গুণিতক হয় সেক্ষেত্রে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে এরপরে সাত নং ছিল যে নির্ণায় নির্ণায়কের মানের কোন পরিবর্তন হবে না আর নয় নং ছিল যে নির্ণায়কের কোন সারি বা কলামের সাথে তুমি কোন কিছু গুণ করে অন্য সারি বা কলামের সাথে তুমি যোগ বা বিয়োগ করতে পারবা এক্ষেত্রে নির্ণায়কের মানের কোন পরিবর্তন হবে না মনে করো যে এই কলাম তৃতীয় কলাম তৃতীয় কলামের সাথে আমি টু দ্বারা গুণ করলাম গুণ করার পরে আমি প্রথম কলামের সাথে যোগ করলাম যোগ করে প্রথম কলামে লিখলাম এক্ষেত্রে নির্ণায়কের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না আশা করি তোমরা নির্ণায়কের যে ধর্ম এই ধর্মটা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছ এখন আমরা পড়বো ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স কাকে বলে কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য হলে তাকে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স বলে দেখো এ একটা ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সের মনে করা যে আছে টু থ্রি আর এখানে আছে হচ্ছে ফোর আর আছে হচ্ছে এখানে সিক্স এটা আছে এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এটা একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স তো এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান আমরা বের করবো তাহলে এর নির্ণায়কের মান যদি হয় তাহলে আমরা নির্ণায়কের মান বের করবো তো টু থ্রি ফোর সিক্স দেখো এখানে তৃতীয় বন্ধনী দিয়েছিলাম আর তৃতীয় বন্ধনী দেওয়া ছিল বলে এটা হচ্ছে এ হচ্ছে ম্যাট্রিক্স আর আমরা দুই পাশে খারা দাগ দিয়েছি তাই এটা হচ্ছে নির্ণায়ক তো দেখো এই এ যে ম্যাট্রিক্সটা আছে এই ম্যাট্রিক্সের আমরা যদি নির্ণায়কের মান বের করি নির্ণায়কের মান বের করে যদি জিরো হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স আর যদি জিরো না হয় তাহলে অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স তাহলে দেখো আমার এই এটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে টু আর সিক্স গুণ করলে হবে টুয়েলভ মাইনাস থ্রি আর ফোর যদি গুণ করি গুণ করলে হবে টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো আসে তার মানে দেখো আমার একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান আমরা পেয়েছি জিরো যদি কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান জিরো হয় তবে সেই ম্যাট্রিক্সকে বলা হয় হচ্ছে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স আশা করি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স কি বুঝতে পেরেছ এরপর অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স কোনো একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান যদি শূন্য না হয় তাকে বলা হয় অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স দেখো এ একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এ ম্যাট্রিক্সের মনে করো ওয়ান টু থ্রি ফোর দেওয়া আছে যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে এ ম্যাট্রিক্স এই এ ম্যাট্রিক্সের আমরা নির্ণায়কের মান বের করব নির্ণায়কের মান যদি বের করতে চাই তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর নির্ণায়কের মান বের করবো এইটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে ওয়ান আর ফোর গুণ করলে হবে ফোর আর মাইনাস টু আর থ্রি গুণ করলে হবে সিক্স ইকুয়াল টু আসে মাইনাস টু দেখো এটা কিন্তু জিরো সমান না যদি জিরো হতো তাহলে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স আর যেহেতু জিরো না তার মানে হচ্ছে অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স কাকে বলে কোন একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য না হলে তাকে বলা হয় অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স আর ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স কাকে বলে কোন একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য হলে তাকে বলা হয় ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স মূল কথা হচ্ছে একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান যদি শূন্য আসে তাকে বলা হয় ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স আর কোন একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান যদি শূন্য না আসে দেখো এখানে আসছে আসছে মাইনাস টু শূন্য আসে নাই সুতরাং এই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স এখন আমরা দেখব বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স দেখো বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স জিনিসটা কি আসলে দেখো দুটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের গুণফল যদি একটি একক ম্যাট্রিক্স হয় তবে এদেরকে একটিকে অপরটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয় মনে করো যে এ একটা ম্যাট্রিক্স বি একটা ম্যাট্রিক্স এ ম্যাট্রিক্স হলো টু বাই টু বি ম্যাট্রিক্স হচ্ছে টু বাই টু তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা এ বি ইকুয়াল টু যদি করি তাহলে আমরা আই পাবো মানে এ আর বি যদি গুণ করি তাহলে আই পাবো আই মানে একক ম্যাট্রিক্স পাবো আবার বি যদি করি বি এ বের করি যদি তাহলে আই পাবো তার মানে আমরা পেলাম এ বি ইকুয়াল টু বি এ ইকুয়াল টু আই পেলাম দেখো আমরা এ আর বি এ আর বি কে যদি গুণ করি গুণ করে গুণ করলে আমরা আই পাবো আবার বি আর এ কে যদি গুণ করি গুণ করলেও আই পাবো তার মানে দেখো বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স কাকে বলে সেটা হলো যে দুটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের গুণফল যদি একটি একক ম্যাট্রিক্স হয় দেখো দুটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের 
গুণফল যদি একক ম্যাট্রিক্স হয় তবে এদেরকে একটিকে অপরটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয় তাহলে এ আর বি দুটি একই ক্রোবের ম্যাট্রিক্স সেক্ষেত্রে যদি আমরা এ বি ইকুয়াল টু বি এ ইকুয়াল টু আই পাই দেখো এ বি ইকুয়াল টু বি এ ইকুয়াল টু যদি আই পাই সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এ কে বি এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স অথবা বি কে এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স তার মানে আমরা লিখতে পারি এ ইকুয়াল টু বি ইনভার্স আবার আমরা লিখতে পারি বি ইকুয়াল টু এ ইনভার্স লিখতে পারি যদিও আমরা জানি যদি এ ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে এই এ ম্যাট্রিক্সটা যদি আমরা ইনভার্স বের করি বের করে আমরা একটা কিছু পেলাম মনে করো এ ইনভার্স বের করে ইনভার্স আমরা এর পরে করব এবার যদি এ এবং এ ইনভার্স আমরা যদি গুণ করি দেখো এ সমান একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এই ম্যাট্রিক্সটা যদি আমরা ইনভার্স বের করি ইনভার্স বের করে আমরা যা পাবো এবার এ আর এ ইনভার্স যদি গুণ করি গুণ করলে কিন্তু আমরা আই পাবো মানে একটা একক ম্যাট্রিক্স পাবো কোন একটা ম্যাট্রিক্সকে ওই ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স দ্বারা গুণ করলে কিন্তু একটি একক ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাহলে আমরা বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স কি বলবো যে দুটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের গুণফল যদি একটি একক ম্যাট্রিক্স হয় তবে এদের একটিকে অপরটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয় এখন এ এবং বি দুটি যদি একই ক্রমের ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে এ বি ইকুয়াল টু বি এ ইকুয়াল টু যদি আই হয় সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এ কে বি এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স আবার বলতে পারি বি কে এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলতে পারি তার মানে এ ইকুয়াল টু লিখতে পারি কি বি ইনভার্স আবার বি ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি এ ইনভার্স তুমি যদি বি ইনভার্স বের করো বের করলে তুমি এ পাবা যদি তুমি বি ইনভার্স বের করো তাহলে এ পাবা আবার যদি এ ইনভার্স বের করো এ ইনভার্স বের করলে কিন্তু তুমি বি পাবা মানে এই এর ইনভার্স যদি বের করো বের করলে কিন্তু তুমি এই বি পাবা আর তুমি যদি বি এর ইনভার্স বের করো বি এর ইনভার্স বের করলে কিন্তু তুমি এ পাবা এটাই হচ্ছে মেন কথা যে যদি এ বি ইকুয়াল টু বি এ ইকুয়াল টু আই হয় তাহলে এ কে বি এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয় আবার বি কে এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয় তার মানে আমরা যদি বি ইনভার্স বের করি এটার ইনভার্স বের করলে আমরা এ সময় এটা পাবো আবার যদি আমরা এর ইনভার্স বের করি এটার ইনভার্স বের করলে আমরা এটা পাবো কেন এই ক্ষেত্রে পাবো কারণ এ বি ইকুয়াল টু বি এ ইকুয়াল টু আই হবে তুমি যদি এইটা আর এটা যদি গুণ করো তাহলে আই পাবা আবার এইটা আর এইটা গুণ করলেও তুমি আই পাবা আর আমরা মূলত এ যদি একটা ম্যাট্রিক্স দেয়া থাকে তাহলে তার ইনভার্স বলতে আমরা এ ইনভার্স বুঝি যদি বলা হয় এ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করো তাহলে এ ইনভার্স বোঝাবে এবার এ আর এ ইনভার্স যদি গুণ করো গুণ করলে কিন্তু একটি একক ম্যাট্রিক্স আই পাবা আমরা এখন দেখব বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয়ের নিয়ম তো বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় প্রায় আসে এবং এটা খুব শর্ট নিয়মেও করা যায় আমি দুই রকমই দেখাবো দেখো আমরা বিপরীত ম্যাট্রিক্স এ ইনভার্স এ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এ ইনভার্স এ ইনভার্স ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই এ নির্ণায়কের মান ইন টু অ্যাডজয়েন্ট অফ এ এটা মনে রাখবা যে এ ইনভার্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এ এর নির্ণায়কের মান ইন টু অ্যাডজয়েন্ট অফ এ তার মানে আমার দেখো বলা আছে বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করো এখানে চারটা অঙ্ক দেওয়া আছে বলা আছে বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করো তো এটা এই চারটা অঙ্কের আমরা বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করব প্রথমে আমরা একের এক নং আমরা সমাধান করাব একের এক তো বলা আছে এটা বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে হবে তো এটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে হবে তাই আমরা মনে করে নিয়ে আসি এইটাকে আমরা এ ধরে নিয়ে আসি তার মানে এ ইকুয়াল টু এইটা ধরে নিয়ে আসি আগে আমরা বের করব এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান যদি জিরো হয় তার মানে জিরো হলে ব্যতিক্রমে ম্যাট্রিক্স যদি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বিপরীত ম্যাট্রিক্স থাকবে না যদি এখানে জিরো হয় তাহলে ওয়ান বাই জিরো মানে কিন্তু অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে তাই আগে আমরা দেখব এই এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান আমার জিরো নাকি যদি জিরো হয় তাহলে বলবো যে বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা সম্ভব নয় আর যদি জিরো না হয় তার মানে অব্যতিক্রমী হয় তাহলে বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা সম্ভব তাহলে আমরা আগে বের করব হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এটার নির্ণায়কের মান বের করব এ এর নির্ণায়কের মান ইকুয়াল টু আমরা পাই ওয়ান ফোর মাইনাস ওয়ান থ্রি এটা পাই এখন দেখো এটার সাথে এটা গুণ হবে গুণ করলে হয় থ্রি এবার সূত্রের মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করলে হবে মাইনাস ফোর তার মানে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হবে হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে সেভেন দেখো সেভেন কিন্তু জিরো না যদি এখানে লিখব যে সেভেন আসছে তাই নট ইকুয়াল টু জিরো মানে সেভেন জিরোর সমান না তার মানে এই এ ম্যাট্রিক্সটি হচ্ছে অব্যতিক্রমী যদি ব্যতিক্রমী হতো তাহলে মানে জিরো আসতো তাহলে বলতাম যে এ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা সম্ভব নয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা সম্ভব এখন আমরা অ্যাডজয়েন্ট অফ এ বের করবো অ্যাডজয়েন্ট অফ এ বের করার জন্য এখানে যে কয়টা ভুক
ভক্তিটা হচ্ছে এক নাম্বার সারি এবং এক নাম্বার কলামে অবস্থিত তার মানে আমরা বের করব এ ওয়ান ওয়ান মানে এক নং সারি এক নং কলাম আমরা এক নং সারি এক নং কলামের মানে এই ওয়ান এর আমরা সহগুণক বের করব তো আমরা দেখব এই এ ওয়ান ওয়ান এর চিহ্ন কি কি দেখো চিহ্নটা বের করার জন্য আমি আগেই বলেছি যে মাইনাস ওয়ান এর পুরো সারি এবং কলাম যোগ করতে হবে তার মানে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হয় হচ্ছে টু তার মানে মাইনাস ওয়ান এর পাওয়ার টু হলে প্লাস ওয়ান হবে তার মানে প্রথমটা হচ্ছে প্লাস তারপর একটা মাইনাস এরপর একটা মাইনাস এরপর একটা প্লাস আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এটা মনে রাখবা যে প্রথমটা চিহ্ন প্লাস তারপর একটা মাইনাস এরপরে মাইনাস এরপরে প্লাস এটা মনে রাখবা তাহলেই হবে তাহলে আমরা এ ওয়ান ওয়ান বের করব মানে এই ওয়ানের সহগুণক বের করব তো ওয়ানের সহগুণক বের করতে হলে দেখো এই পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তাহলে আমরা পজিশনের চিহ্ন দেবো প্লাস এরপরে দেখবো আমরা ওয়ান যে সারি এবং যে কলাম অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ যাবে তার মানে প্রথম সারি আর প্রথম কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকে হচ্ছে থ্রি তাহলে আমরা থ্রি লিখলাম তার মানে এ ওয়ান ওয়ান বের করলাম এবার আমরা ফোর যে ভুক্তিটা আছে এই ফোরের আমরা হচ্ছে সহগুণক বের করব তাহলে ফোর হচ্ছে এক নং সারি এবং দুই নং কলামে অবস্থিত তার মানে এ আমরা ওয়ান টু বের করব এক নং সারি দুই নং কলাম তাহলে দেখো আমার এই এই পজিশনের চিহ্ন কি সেটা দেখবো পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস পজিশনের চিহ্ন দেখো সারি আর কলাম যদি যোগ করো তাহলে ওয়ান আর টু যোগ করলে হয় থ্রি থ্রি যদি বিজোর হয় তাহলে মাইনাস হবে মানে যদি যোগ করার পর যদি বিজোর হয় তাহলে মাইনাস হবে আর যোগ করার পরে যদি জোর হয় সেক্ষেত্রে আমরা প্লাস দিব বিজোর হলে মাইনাস দিব জোর হলে প্লাস দিব আর সবচেয়ে বড় কথা হলে মনে রাখলেই সবচেয়ে ভালো এখানে মাইনাস এবার দেখো আমার ফোর হচ্ছে প্রথম সারি এবং দ্বিতীয় কলামে অবস্থিত প্রথম সারি আর দ্বিতীয় কলাম বাদ যাবে থাকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর তার মানে আমার থাকে হচ্ছে ওয়ান এরপরে আমরা এই মাইনাস ওয়ানের সহগুণক বের করব তার মানে এ দেখো মাইনাস ওয়ান হচ্ছে দুই নম্বর সারি এক নং কলামে অবস্থিত এ টু ওয়ান মানে দুই নং সারি এক নং কলামে অবস্থিত এবার দেখো টু আর ওয়ান যদি যোগ করে যোগ করলে হয় থ্রি থ্রি হচ্ছে বিজোর দেখো বিজোর যদি হয় তাহলে মাইনাস হবে তার মানে এখানকে পজিশনের চিহ্ন কিন্তু মাইনাস তার মানে আমরা সহগুণক বের করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমার পজিশনের চিহ্ন আগে দরকার তাহলে পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস এরপরে দেখো আমার এই মাইনাস ওয়ান হচ্ছে দুই নং সারি এবং এক নং কলামে অবস্থিত দুই নং সারি আর এক নং কলম বাদ দিলে থাকে হচ্ছে ফোর এরপরে আমরা এই থ্রির সহগুণক বের করব তাহলে থ্রি হচ্ছে দুই নং সারি দুই নং কলামে অবস্থিত মানে এ টু টু এখন তাহলে দেখো আমার এই পজিশনের চিহ্ন কি সেটা দেখবো পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে প্লাস দিব এবার আমার দুই নং সারি আর দুই নং কলাম যদি বাদ যায় থাকে হচ্ছে ওয়ান আমরা ওয়ান লিখলাম দেখো আমার সহগুণক বের করা শেষ তাহলে এবার আমরা লিখবো যে অতএব অ্যাডজয়েন্ট অফ এ ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে আমরা যে সহগুণকগুলা পেয়েছি সেগুলো লিখবো দেখো আমরা ওয়ানের সহগুণক পেয়েছি হচ্ছে থ্রি ফোরের সহগুণক পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান আর এরপরে দেখো মাইনাস ওয়ানের সহগুণক পেয়েছি হচ্ছে মাইনাস ফোর আর থ্রি সহগুণক পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান তো দেখো আমরা সহগুণকগুলা লিখছি এরপরে ট্রান্সপোজ হবে দেখো ট্রান্সপোজ মানে শাড়িগুলো কলামে যাবে কলামগুলা শাড়িতে আসবে দেখো আমরা তাহলে ট্রান্সপোজ হচ্ছে শাড়িগুলো কলামে লিখব বা কলামগুলো শাড়িতে লিখব তাহলে এই প্রথম শাড়ি হচ্ছে থ্রি ওয়ান আমরা এটা প্রথম কলামে লিখব দ্বিতীয় শাড়ি হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়ান আমরা এটা দ্বিতীয় কলামে লিখব দেখো আমরা দ্বিতীয় কলামে লিখছি লিখলে আমরা অ্যাডজয়েন্ট অফ এ পেয়ে গেছি তাহলে এবার লিখব আমরা জানি এ ইনভার্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এম এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান ইন্টু অ্যাডজয়েন্ট অফ এ এই সূত্র আমরা জানি এখন মান বসাই দেব ওয়ান বাই দেখো এ ম্যাট্রিক্স এর নির্ণায়কের মান আমরা পেয়েছি সেভেন তাহলে ওয়ান বাই সেভেন আর অ্যাডজয়েন্ট অফ এর সমান আমরা পেয়েছি থ্রি মাইনাস ফোর ওয়ান ওয়ান এটা পেয়েছি এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো আমরা প্রথমে যে ম্যাট্রিক্সটা দেওয়া আছে এই ম্যাট্রিক্সটার বলা আছে যে বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করো প্রথমে আমরা এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান বের করব নির্ণায়কের মান যদি জিরো আসে তাহলে বলবো যে বিপরীত যোগ্য নয় বা এ ইনভার্স বের করা সম্ভব নয় কিন্তু এখানে আসছে কত সেভেন সেভেন আসছে সেভেন যদি আসে তার মানে এই এ ম্যাট্রিক্সটি হচ্ছে অব্যতিক্রমী যদি জিরো আসতো তাহলে বলতাম ব্যতিক্রমী তাই এখানে ইনভার্স বের করা সম্ভব নয় কিন্তু এখানে আসছে কত সেভেন এ ম্যাট্রিক্সটি হচ্ছে অব্যতিক্রমী সুতরাং আমরা ইনভার্স বের করতে পারবো এরপরে আমরা প্রত্যেকটা ভুক্তির হচ্ছে সহগুণক বের করব এবার আমরা অ্যাডজয়েন্ট অফ এ বের করব অ্যাডজয়েন্ট অফ এ আমরা কীভাবে বের করবো সেটা যে সহগুণকগুলা পেয়েছি সেগুলো লিখব এরপরে ট্রান্সপোজ হবে ট্রান্সপোজ মানে শাড়িগুলোকে আমরা কলামে লিখবো অথবা কলামগুলোকে শাড়িতে লিখবো দেখো আমরা শাড়িগ
दस सेकेंडर मध्य करते जाओ तो कमन है दस सेकेंडर मध्य करते जो तुम एक भलोक बुझो से क्षेत्र ही पार्बा देखो हमारे सूत्र हे ए इनभार्स इक्ुअल टू देखो ए इनभार्स इक्ुअल टू सूत्र हे वन ब ए मैट्रिक्स निर्णायक मान तम ए मैट्रिक्स निर्णायक मान है वन आर थ्री गुड कर ले थ्री माइनस एब देखो फोर आर माइनस वन गुण कर ले माइनस फोर तरह माइनस माइनस प्लस फोर और हमें जो क्षटा करब से एडजेंट अफ ए बेर करार्जार यार जो प्रधान कर्ण आई प्रधान कर्णर हमें पजिशन चेन्ज करब मैं ये ये दीब ये ये दीब मैं थ्री के ये लिखब और वन के लिखब तमें थ्री छो ये लिखब ये और वन छो ये वन लिखब ये और यार ये पास दुईटा भुक्ति आई दुईटा भुक्तर हलो आप चिन्ह चेन्ज करब ये प्लस आसे तम माइनस फोर लिखब और ये माइनस वन आसे तमें ये प्लस वन लिखब देखो ये हे अन्सार देखो ये तुम क्योंकि संक्षेपे करते देखो तो हमारे अन्सार मिलसे ना कि देखो अन्सार मिले गेस ये क्योंकि तुम जो अंकर जो एम सिक्यू ते आसे से क्षेत्र में तुम इनभार्स बेर करते देखो आप जो ये अंकटा करी अंक मन करो ये अंक अनेक एडमिशन गुरुतपूर्ण मैट्रिक्स विपरीत मैट्रिक्स निर्णय करब तो विपरीत मैट्रिक्स निर्णय करार्जन वन ब मैट्रिक्स निर्णायक मान तो मैट्रिक्स निर्णायक मान कि बेर कर गुण माइनस एटारे एट गुण देखो कस थीटा और कस थीटा गुण कर ले कस स्कोर थीटा और माइनस एब देखो सैन थीटा और माइनस सैन थीटा गुण कर ले माइनस सैन स्कोर थीटा तो माइनस माइनस प्लस सैन स्कोर थीटा लिखल एबार देखो जो क्षटा करब से हलो दुटार क्षेत्र में पजिशन चेन्ज करब देखो ये कस थीटा एखे कस थीटा आसे तरह पजिशन चेन्ज करब ये कस थीटा ये देव ये कस थीटा ये नहीं आसब तर मैं ये कस थीटा देखो यखान कार्डा ये लिखी और यखान कार्डा एखे लिखब कस थीटा और यदि जो क्षेत्र करब से हलो चिन्ह चेन्ज करब से हलो ये प्लस आसे तमें माइनस सैन थीटा और ये माइनस सैन थीटा आसे तम मैंने चिन्ह चेन्ज करब माइनस आसे तम मैंने प्लस सैन थीटा लिखब एन देखो आप कज स्कोर थीटा प्लस सैन स्कोर थीटा इक्वल टू हमें वन जानी तम मैं वन बन समान वन और तर मैं हमारे थे हे कस थीटा कस थीटा माइनस सैन थीटा और ये थे सैन थीटा और ये थे हे कस थीटा यहाँ हमारे अन्सार देखो हमारे मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स विपरीत मैट्रिक्स हे ये हे अन्सार देखो अंकटा खूब ही सहज जो तुम्हार एम सिक्यू ते आसे से क्षेत्र में आगे वन ब मैं निर्णायक मान आगे निर्णायक मान बेर करवा जो अंकटार क्षेत्र एम सिक्यू ते आसे वन बार निर्णायक मान बेर करब यटारे ये गुण देखो थ्री और फोर गुण कर ले टुएल्व और एब सूत्र माइनस माइनस टू और फाइव गुण कर ले माइनस टेन तरह माइनस माइनस प्लस टेन एबारे क्षटा करब से हलो पजिशन चेन्ज करब देखो हमार प्रधान कर्ण व मुख्य कर्ण पजिशन चेन्ज करब फोर के ये देव थ्री के ये देव तमें फोर ये थ्री ये और यार जो भुक्ति दुटा आई दुटा भुक्त चिन्ह चेन्ज करब जेहतु माइनस टू आसे तमें प्लस टू है और फाइव आसे तमें माइनस फाइव है ये हमारे अन्सार देखो एम सी के जो जो आसे से क्षेत्र में तुम्हें सहजे ये अन्सार करो क्यों जो दुई मार्कर जो जो सृजनशील कते आसे से क्षेत्र में क्योंकि तुम्हें ये करा जो कर अंकटा समाधान कर तुम जो ये प्रैक्टिस करो देखा जो दस सेकेंडर मध्य ही तुम क्योंकि एम सिक्यू ते आसले अन्सार करते अंकगल समाधान करब बला से विपरीत मैट्रिक्स निर्णय करो आगे क्योंकि टू ब टू मैट्रिक्स विपरीत मैट्रिक्स निर्णय करी ब्री मैट्रिक्स विपरीत मैट्रिक्स क्योंकि निर्णय करब य थ्री ब थ्री मैट्रिक्स विपरीत मैट्रिक्स क्योंकि खूब सहजे निर्णय करा जाए तुम जो खाली नियम का जो देखा जा खूब द्रुत जो एम सिक्यू ते आसे से क्षेत्र में खूब द्रुत अन्सार करते तो नियम तो देखा देव आगे जो तुम्हारे सृजन विस्तृति कर तृत्य शी बराबर विस्तृति करो खूब द्रुत हो तृत्य शी बराबर करते पर अथवा प्रथम शी बराबर विस्तृति करते पर तो मना करो जो तृत्य शी बराबर विस्तृति करब प्रथम शी बराबर विस्तृति कर ले आस तृत्य शी बराबर विस्तृति कर ले तई आस तृत्य शी बराबर कैन विस्तृति करते जाने दुईटा जिरो आई एन देखो आप प्रथम जो ये नहीं जिरो नहीं 
দেখো আমরা যদি জিরো নেই তার মানে জিরো নিলে প্রথম কলাম এবং তৃতীয় সারি বাদ যাবে তাহলে আমার দেখো জিরো হচ্ছে প্রথম কলাম এবং তৃতীয় সারিতে অবস্থিত জিরো যে কলাম এবং যে সারিতে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ যাবে তার মানে আমার দেখো এই প্রথম কলাম এবং তৃতীয় সারি বাদ গেছে এবং আর একটা জিনিস দেখবো এই পজিশনের চিহ্ন কি প্লাস না মাইনাস দেখো আমি মনে রাখতে বলছিলাম প্রথমে প্লাস তারপরে মাইনাস তারপরে প্লাস এরপর মাইনাস প্লাস মাইনাস এরপরে হচ্ছে প্লাস মাইনাস প্লাস দেখো এইটা মনে রাখবা সব সময় মনে রাখবা যে কোনা কোনি পাঁচটা হচ্ছে প্লাস আর বাকি চারটা হচ্ছে মাইনাস এটা মনে রাখবা তো দেখো এই এই কোনা এইটার দেখো এইটার চিহ্ন কিন্তু প্লাস এবার দেখো আমার প্রথম কলাম এবং তৃতীয় সারি বাদ যাবে এটার সাথে এটা গুণ হবে সিক্স আর টু গুণ করলে হয় হচ্ছে টুয়েলভ আর মাইনাস এবার থ্রির সাথে থ্রির সাথে জিরো গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো যদিও প্রথমে জিরো আছে তার মানে জিরো হয়ে যাবে টোটালটা ওইটা একবারে জিরো লেখলেও সমস্যা ছিল না এরপরে দেখো আমরা এইটা চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস আমরা যদি এখন এই টু নেই তার মানে এই টু এর পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস দেখো মাইনাস মাইনাস এই টু নিয়েছি তাহলে টু হচ্ছে আমার দ্বিতীয় কলাম এবং তৃতীয় সারিতে অবস্থিত দ্বিতীয় কলাম আর তৃতীয় সারি বাদ যাবে এবার এইটার সাথে এটা গুণ হবে ওয়ান আর টু গুণ করলে হয় টু আর মাইনাস এবার এইটার সাথে এইটা গুণ হবে গুণ করলে জিরো হয় এরপরে হচ্ছে চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে প্লাস দিব এবার যদি আমরা জিরো নেই তার মানে জিরো হচ্ছে তৃতীয় সারি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত এটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে থ্রি মাইনাস সিক্স হবে এক্ষেত্রে ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস ফোর পাবা আর তার মানে এটা নট ইকুয়াল টু জিরো যদি জিরো আসতো তাহলে বলতাম যে এ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা সম্ভব নয় আর তার মানে কিন্তু মাইনাস ফোর আসছে তার মানে আমার এ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা সম্ভব এখন আমরা প্রত্যেকটা ভুক্তির সহগুণক বের করব তাহলে আমরা এই ওয়ানের সহগুণক বের করব তাহলে ওয়ান এক নম্বর সারি এক নম্বর কলামে অবস্থিত তার মানে এ আমরা ওয়ান ওয়ান বের করব আর তার মানে দেখো ওয়ান হচ্ছে এক নম্বর সারি এক নম্বর কলামে অবস্থিত তো আমার এই এই পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে আমরা প্লাস চিহ্ন দিব এবার দেখো আমার হচ্ছে প্রথম সারি এবং প্রথম কলাম বাদ যাবে থ্রির সাথে জিরো গুণ করলে হয় জিরো মাইনাস টু আর টু গুণ করলে হয় হচ্ছে ফোর ইকুয়ালটা আসে মাইনাস ফোর এরপরে বের করব হচ্ছে এই সিক্সের হচ্ছে সহগুণক বের করব তাহলে সিক্স হচ্ছে এক নম্বর সারি দুই নম্বর কলামে অবস্থিত এ ওয়ান টু দেখো এইটার পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস তার মানে মাইনাস দিব এবার দেখো সিক্স হচ্ছে প্রথম সারি এবং দ্বিতীয় কলামে অবস্থিত প্রথম সারি আর দ্বিতীয় কলাম বাদ যাবে এইটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে গুণ করলে জিরো হয় মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ করলে জিরো হবে ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে জিরো মনে করো না যে মাইনাস জিরো এখানে মাইনাস যেহেতু আছে তাই মাইনাস জিরো মনে করো না আমি অনেকক্ষণ ধরে ক্লাস নিচ্ছি তো আসলে গলাটা বসে গেছে আচ্ছা মাইনাস জিরো যা প্লাস জিরো তাই তাই এখানে মাইনাস দেওয়ার দরকার নাই এরপরে দেখো আমরা এই জিরোর হচ্ছে সহগুণক বের করব তাহলে দেখো এইটা জিরো হচ্ছে প্রথম সারি এবং তিন নম কলামে অবস্থিত তার মানে এ ওয়ান থ্রি বের করব দেখো এই পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে আমরা একটা প্লাস দিব এরপরে দেখো আমার প্রথম সারি এবং তৃতীয় কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে এটার সাথে এটা গুণ হবে গুণ করলে হয় হচ্ছে টু আর মাইনাস থ্রির সাথে জিরো গুণ হবে গুণ করলে হয় জিরো ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে টু এরপর আমরা বের করব এ টু ওয়ান মানে দুই নং সারি এক নং কলামের সহগুণক দেখো দুই নং সারি এক নং কলাম মানে ওয়ানের সহগুণক বের করব তাহলে এই পজিশনের চিহ্ন কি দেখো পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস তার মানে আমি একটা মাইনাস দিব এরপরে দেখো এই ওয়ান হচ্ছে দ্বিতীয় সারি এবং প্রথম কলামে অবস্থিত দ্বিতীয় সারি আর প্রথম কলাম বাদ যাবে এটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে সিক্স আর জিরো গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো মাইনাস জিরো আর টু গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো এরপরে দেখো আসে হচ্ছে জিরো আসে এরপরে আমরা বের করব হচ্ছে এ টু টু মানে দুই নম্বর সারি দুই নং কলাম দুই নং সারি দুই নং কলাম মানে থ্রির হচ্ছে সহগুণক বের করব দেখো এই পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে আমরা একটা পজিশনের চিহ্ন দেবো প্লাস এই চিহ্নগুলোটা মনে রাখবা মনে রাখলে তোমার জন্য সহজ হবে আমরা থ্রির কিন্তু সহগুণক বের করছি সহগুণক বের করতে হলে অবশ্যই এর পজিশনের চিহ্নটা দিতে হবে এই থ্রির পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তাই প্লাস দিয়েছি এবার দেখো থ্রি হচ্ছে দুই নং সারি এবং দুই নং কলামে অবস্থিত তার মানে এইটার 
সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে ওয়ানের সাথে জিরো গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো মাইনাস জিরোর সাথে জিরো গুণ করলে হয় জিরো ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে জিরো এরপর আমরা বের করব এ টু থ্রি টু থ্রি বলতে দেখো আমার দুই নং সারি এবং তিন নং কলাম তার মানে এই টু এর হচ্ছে সহগুণক বের করব তাহলে টু এর এই পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস তার মানে আমরা পজিশনের চিহ্ন দেবো মাইনাস এই পজিশনের চিহ্ন আরেকভাবে বের করতে পারবে দেখো এই সারি আর কলাম যোগ করো যোগ করে যদি বিজোর হয় তাহলে মাইনাস হবে আর জোর হলে প্লাস হবে দেখো টু আর থ্রি যোগ করলে হয় ফাইভ ফাইভ হচ্ছে বিজোর তাই একটা মাইনাস হয়েছে এরপরে দেখো আমরা এই টু এর বের করতেছি তার মানে দুই নং সারি এবং তিন নং কলম বাদ যাবে এইটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে ওয়ান আর টু গুণ করলে হয় হচ্ছে টু মাইনাস সিক্স আর জিরো গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু আসে মাইনাস টু এখন আমরা এই জিরোর হচ্ছে সহগুণক বের করব জিরো হচ্ছে তিন নং সারি এবং এক নং কলামে অবস্থিত তিন নং সারি এবং এক নং কলামে অবস্থিত দেখো এইটা পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে আমরা প্রথমে প্লাস দিব এরপর দেখো তিন নং সারি এবং এক নং কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে আমার গুণ হবে এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ সিক্স আর টু গুণ করলে হবে হচ্ছে টুয়েলভ আর মাইনাস এরপরে দেখো জিরো আর থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে টুয়েলভ এ থ্রি টু মানে দেখো আমরা এ থ্রি টু বলতে তিন নং সারি এবং দুই নং কলাম মানে এই টু এর সহগুণক বের করব দেখো টু হচ্ছে তিন নং সারি এবং দুই নং কলামে অবস্থিত তাহলে তিন নং সারি আর দুই নং কলাম বাদ যাবে তো আগে দেখবো যে এই টু এর পজিশনের চিহ্ন কি দেখো টু এর পজিশনের চিহ্ন মাইনাস তাহলে আমরা একটা মাইনাস দিয়ে নিব মাইনাস দিয়ে নিব এবার দেখো আমার তিন নং সারি এবং দুই নং কলাম বাদ যাবে এই ওয়ানের সাথে টু গুণ হবে গুণ করলে হয় হচ্ছে টু মাইনাস এই জিরোর সাথে ওয়ান গুণ হবে গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু আসে মাইনাস টু এরপরে দেখো আমরা এই জিরো সহগুণক বের করব জিরো হচ্ছে দেখো তিন নং সারি এবং তিন নং কলামে অবস্থিত তিন নং সারি এবং তিন নং কলাম বাদ যাবে তার আগে দেখবো এর পজিশনের চিহ্ন কি পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস এবার দেখো তিন নং সারি এবং তিন নং কলাম বাদ যাবে ওয়ানের সাথে থ্রি গুণ হবে ওয়ানের সাথে থ্রি গুণ হলে হয় থ্রি মাইনাস এবার সিক্সের সাথে ওয়ান গুণ হবে গুণ করলে হয় হচ্ছে সিক্স ইকুয়াল টু আসে মাইনাস থ্রি দেখো আমরা সবগুলো ভুক্তির হচ্ছে সহগুণক বের করে ফেলছি এখন আমরা অ্যাড জয়েন্ট অফ এ বের করব তাহলে অতএব অ্যাড জয়েন্ট অফ এ ইকুয়াল টু আমরা যে সহগুণকগুলো পেয়েছি সেগুলো লিখব আর দেখো আমরা সহগুণক পেয়েছি মাইনাস ফোর এরপরে হচ্ছে জিরো এরপরে হচ্ছে টু এরপরে হচ্ছে জিরো এরপরে হচ্ছে জিরো এরপরে হচ্ছে মাইনাস টু আর এরপরে হচ্ছে টুয়েলভ এরপরে হচ্ছে মাইনাস টু এরপরে হচ্ছে মাইনাস থ্রি দেখো আমরা অ্যাডজয়েন্ট অফ এ কিভাবে লিখছি অ্যাডজয়েন্ট অফ এ বলতে যে সহগুণকগুলা পেয়েছি আমরা সেই সহগুণকগুলা লিখছি এরপরে ট্রান্সপোজ হবে এরপরে ট্রান্সপোজ দিয়েছি এখন ট্রান্সপোজ বলতে শাড়িগুলোকে আমরা কলামে নিব অথবা কলামগুলোকে শাড়িতে নিব তাহলে ট্রান্সপোজ করব তার মানে প্রথম শাড়িকে আমরা প্রথম কলামে লিখব দেখো প্রথম শাড়িতে আছে মাইনাস ফোর জিরো টু আমরা এটাকে প্রথম কলামে লিখবো মাইনাস ফোর জিরো টু এরপরে হচ্ছে জিরো জিরো মাইনাস টু দেখো দ্বিতীয় শাড়িকে দ্বিতীয় কলামে লিখছি এবার তৃতীয় শাড়িকে তৃতীয় কলামে লিখবো মানে টুয়েলভ মাইনাস টু আর মাইনাস থ্রি আমরা এইটা পাই অ্যাড জয়েন্ট অফ এ এখন আমরা জানি এ ইনভার্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান ইন্টু অ্যাড জয়েন্ট অফ এ আমরা এখন মান বসাই দেব ওয়ান বাই দেখো এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান আমরা মাইনাস ফোর পেয়েছি তাহলে আমরা লিখবো মাই ওয়ান বাই মাইনাস ফোর আর অ্যাড জয়েন্ট অফ এ দেখো অ্যাড জয়েন্ট অফ এ সমান আমরা এটা পেয়েছি এটা লিখবো মাইনাস ফোর জিরো টু জিরো জিরো মাইনাস টু টুয়েলভ মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার এ ইনভার্স চলে এসেছে দেখো কত সহজেই অঙ্কটা করা যায় তুমি যদি একটু চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবা দেখো বলা ছিল যে এই ম্যাট্রিক্সটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা এই ম্যাট্রিক্সকে এ সমান ধরেছি মানে এ ইকুয়াল টু এই ম্যাট্রিক্সটা ধরছি এখন আমরা এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান বের করছি দেখো নির্ণায়কের মান আসছে মাইনাস ফোর যদি জিরো আসতো তাহলে বলতাম যে এই এ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা সম্ভব নয় যেহেতু জিরো আসে নাই মানে নট ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এ ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা সম্ভব এখন আমরা প্রত্যেকটা ভুক্তির সহগুণক বের করে নেব সহগুণক বের করে নেব এরপর আমরা বের করব অ্যাডজয়েন্ট অফ এ অ্যাডজয়েন্ট অফ এ কিভাবে বের করব আমরা যে সহগুণকগুলো পেয়েছি সেগুলো লিখবো এরপরে ট্রান্সপোজ দিব ট্রান্সপোজ বলতে শাড়িগুলোকে আমরা কলামে লিখব লিখলে আমরা অ্যাডজয়েন্ট অফ এ পেয়ে যাই আমরা জানি এ ইনভার্সের সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান ইন্টু অ্যাডজয়েন্ট অফ এ ওয়ান আর এই যে এ
তুমি যদি এইটা পারো সেক্ষেত্রে এইটা 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 এই বাকি তিনটাও তুমি নিজে চেষ্টা করলে পারবে এখন দেখবো যদি এমসিকিউতে আসে তাহলে কিভাবে খুব সহজেই ইনভার্স বের করবে তো দেখো আমার এই ম্যাট্রিক্সটার ইনভার্স বের করতে হবে যদি এমসিকিউতে আসে তাহলে আমরা এই ম্যাট্রিক্সটা আগে নির্ণায়কের মান বের করব কারণ এই ইনভার্সের সূত্র ওয়ান বাই এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান ইন্টু অ্যাডজয়েন্ট অফ এ তাহলে নির্ণায়কের মান বের করার জন্য দেখো আমরা এই ম্যাট্রিক্সটা লিখছি এরপরে আমরা প্রথম যে কলামটা আছে সেটা আবার লিখবো ওয়ান ওয়ান জিরো এবং দ্বিতীয় যে কলামটা আছে সেটা আবার লিখবো সিক্স থ্রি টু লিখলাম দেখো আমরা প্রথম কলামটা আবার লিখছি আর দ্বিতীয় কলামটা আবার লিখছি এখন আমরা দেখো খুব সহজেই এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান পাবো কিভাবে পাবো দেখো এই তিনটা গুণ করব এই তিনটা গুণ করব এই তিনটা গুণ করব গুণ করে যোগ করব আর তারপরে বিয়োগ করব হচ্ছে এই তিনটা বিয়োগ করব এই তিনটা বিয়োগ করব এই তিনটা তার মানে দেখো আমরা যদি এই তিনটা গুণ করি গুণ করলে হয় জিরো এরপরে হচ্ছে প্লাস করব হচ্ছে এই তিনটা যদি গুণ করি গুণ করলে হয় জিরো প্লাস এই তিনটা যদি গুণ করি গুণ করলে হয় জিরো এরপরে মাইনাস এবার যদি এই তিনটা গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে জিরো এরপরে মাইনাস এবার যদি এই তিনটা গুণ করি তাহলে হয় হচ্ছে ফোর এরপরে হচ্ছে মাইনাস এই তিনটা যদি গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর দেখো এই ম্যাট্রিক্সের এই যে ম্যাট্রিক্সটা আছে এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান এসেছে মাইনাস ফোর তার মানে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই মাইনাস ফোর তার মানে এ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান পেয়েছে আমরা মাইনাস ফোর এখন আমার অ্যাডজয়েন্ট অফ এ বের করতে হবে তো অ্যাডজয়েন্ট অফ এ বের করার জন্য আমার যে ম্যাট্রিক্সটা আছে আমরা সেটা লিখব আছে হচ্ছে ওয়ান সিক্স জিরো এরপর ওয়ান থ্রি টু এরপরে জিরো টু জিরো এরপরে আমরা প্রথম কলাম এবং দ্বিতীয় কলামকে আবার রিপিট করে লিখবো প্রথম কলামকে লিখবো তার মানে ওয়ান ওয়ান জিরো এবার আমরা দ্বিতীয় কলামকে রিপিট করে লিখবো তার মানে সিক্স থ্রি টু লিখছি দেখো প্রথম কলামকে আবার লিখছি দ্বিতীয় কলামকে আবার লিখছি অ্যাডজয়েন্ট অফ এ কিভাবে বের করবে একবারে আমরা সেটাই দেখতেছি এই জন্য আমরা প্রথমে যে ম্যাট্রিক্সটা আছে আমরা সেই ভুক্তিগুলো লিখছি লিখার পরে এবার প্রথমটাকে কলামকে আবার লিখছি দ্বিতীয় কলামকে আবার লিখছি এখন দেখো আমার প্রথম যে শাড়ি আছে এই প্রথম শাড়িতে কিন্তু আমার ভুক্তি আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই এখন কিন্তু ভুক্তি আছে পাঁচটা এই পাঁচটা ভুক্তিকে আমরা আবার নিচে লিখবো তার মানে লিখবো হচ্ছে ওয়া ওয়ান সিক্স জিরো ওয়ান সিক্স প্রথম শাড়িকে আমরা নিচে লিখছি এবার আমরা দ্বিতীয় শাড়িকে আবার এই নিচে লিখবো তার মানে ওয়ান ওয়ান থ্রি টু ওয়ান আর থ্রি আমরা লিখছি প্রথম শাড়ির ভুক্তি আছে হচ্ছে পাঁচটা আমরা প্রথম শাড়িকে আবার লিখছি দ্বিতীয় শাড়ির ভুক্তি হয়েছে পাঁচটা আমরা দ্বিতীয় শাড়িকে আবার লিখছি এখন আমরা অ্যাডজয়েন্ট অফ এ বের করার জন্য আমরা এই প্রথম শাড়ি এবং প্রথম কলামকে আমরা বাদ দিয়ে দেব এইটা আর এটা বাদ এবার বাদ দেওয়ার পরে আমরা অ্যাডজয়েন্ট অফ এ যেটা পাবো আমরা সেটা এখানে লিখবো দেখো এখানে লিখবো সেটা হচ্ছে যে এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ হবে দেখো আমার এইটার সাথে এইটা গুণ করব তার মানে থ্রি আর জিরো গুণ করলে হবে জিরো আর মাইনাস এবার এইটার সাথে এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে ফোর তার মানে ফোর হবে এবার দেখো আমার এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ হবে টু আর জিরো গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো আর এই জিরো আর সিক্স গুণ করলে হয় হচ্ছে এরপর মাইনাস হবে তার মানে জিরো হবে এরপরে দেখো এইটার সাথে এইটা গুণ করব মাইনাস এইটার সাথে এটা গুণ করব তাহলে দেখো এইটার সাথে এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে টুয়েলভ এরপরে মাইনাস এবার জিরোর সাথে জিরোর সাথে থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো দেখো আমি কিন্তু গুণ করতেছি নিচে নিচে লিখতেছি কিন্তু পাশে পাশে এটা মনে রাখবা যে গুণ করব কিন্তু দেখো আমার এখানে কলাম বরাবর মানে উপর থেকে নিচে আসছে আর এখানে লিখছি কিন্তু বাম থেকে ডানে লিখতেছি মানে আমরা শাড়ি বরাবর লিখতেছি আমরা কলাম বরাবর গুণ করব লিখবো হচ্ছে শাড়ি বরাবর এরপরে দেখো এইটার সাথে এইটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এটা গুণ হবে যদি গুণ করি তাহলে আসে হচ্ছে জিরো মাইনাস জিরো এবার এইটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে এই জিরো আর ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো আর মাইনাস হচ্ছে জিরো আর জিরো গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো এবার দেখো এইটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এইটার সাথে এটা গুণ হবে তার মানে জিরো আর ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো মাইনাস ওয়ান আর টু গুণ করলে হয় হচ্ছে টু এরপরে দেখো আমরা এইটার সাথে এটা গুণ করব মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ নান মানে এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ ওয়ান আর টু গুণ করলে হয় হচ্ছে টু আর মাইনাস এবার দেখো থ্রি আর জিরো গুণ করলে হয় জিরো 
এবার দেখো এইটার সাথে এইটা গুণ করব মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ করব মানে জিরো আর সিক্স গুণ করলে হয় হচ্ছে জিরো এবার মাইনাস এবার দেখো টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে টু এরপরে দেখো এইটার সাথে এইটা গুণ করবো মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ করবো মানে এইটার সাথে এইটা গুণ মাইনাস এইটার সাথে এইটা গুণ ওয়ান আর থ্রি গুণ করলে হয় হচ্ছে থ্রি আর সূত্রের মাইনাস সিক্স আর ওয়ান গুণ করলে হয় হচ্ছে সিক্স দেখো আমার অ্যাডজয়েন্ট অফ এ বের হয়ে গেছে এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করলে আমার অ্যান্সার পেয়ে যাবো তার মানে পাবো ওয়ান বাই মাইনাস ফোর এবার আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো এখানে পাবো মাইনাস ফোর জিরো আর টু আর জিরো জিরো মাইনাস টু তারপরে টুয়েলভ এরপর মাইনাস টু এরপর মাইনাস থ্রি দেখো এইটা পেয়েছি এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আগে কিন্তু আমি এই অ্যান্সারটাই পেয়েছিলাম দেখো কত সহজে কিন্তু হয়ে গেছে যদি তুমি একটু প্র্যাকটিস করব করো তাহলে দেখবা যে পরীক্ষা খুব দ্রুত করতে পারবা এইভাবে এই ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান বের করবা আর অ্যাডজয়েন্ট অফ এ তুমি এইভাবে বের করবা দেখো অ্যাডজয়েন্ট অফ এ কিন্তু আমি এইভাবে বের করছি এই পদ্ধতিতে যদি তুমি বের করো তাহলে অনেক সহজ হবে এবং অনেক মজারভাবে অঙ্কটা করতে পারবে এখন যদি বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে বলে সেক্ষেত্রে তোমরা সহজে এইভাবে এম সিকিউয়ের জন্য নির্ণয় করতে পারবে এখন যদি এরকম একটা ম্যাট্রিক্স থাকে থ্রি জিরো 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 ফোর জিরো 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 মনে করো যে সিক আছে তো এরকম যদি ম্যাট্রিক্সটা থাকে যে মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলো দেখো ভুক্তিগুলো কিন্তু আছে আর মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলো কিন্তু অশূন্য এবং বাকি ভুক্তিগুলো কিন্তু শূন্য তো কর্ণ ম্যাট্রিক্স কাকে বলে মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলো শূন্য বা অশূন্য এবং বাকি ভুক্তিগুলো যদি শূন্য হয় তাকে কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলে এটা কর্ণ ম্যাট্রিক্স তো এরকম যদি থাকে এরকম যদি থাকে তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার করতে পারবে যে এটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স কত হবে এটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স হবে হচ্ছে দেখো আমার এই মুখ্য কর্ণ বা প্রধান কর্ণের যে ভুক্তিগুলো আছে সেই ভুক্তিগুলো আমরা লিখবো ওয়ান বাই থ্রি এই ফোর আছে ওয়ান বাই ফোর লিখবো সিক্স আছে ওয়ান বাই সিক্স লিখবো আর যেগুলো জিরো আছে সেগুলো জিরো লিখে দাও লিখে দিলে যেটা পাবা এটাই হবে হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স দেখো এই ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স ম্যাট্রিক্স সেটা হলো যে থ্রি ছিল ওয়ান বাই থ্রি লেখো ফোর ছিল ওয়ান বাই ফোর লিখো সিক্স ছিল ওয়ান বাই সিক্স লিখো আর যেগুলোতে জিরো ছিল সেগুলো জিরো লিখো লিখলেই কিন্তু তোমার অ্যান্সার চলে আসে দেখো আমার এই বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এইটা যদি এরকম টাইপের কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স থাকে দেখো মনে করো যে আছে হচ্ছে এ জিরো 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 এ বি জিরো 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 সি যদি এরকম কোনো থাকে যে বর্গ ম্যাট্রিক্স এটা যদি ইনভার্স বের করতে বলে এম সিকিউতে তাহলে তোমরা খুব সহজেই ইনভার্স বের করতে পারবে সেটা হলো যে ওয়ান বাই এ করবে এরপর ওয়ান বাই বি করবে এরপরে ওয়ান বাই সি করবে এরপরে দেখো এই এ ছিল ওয়ান বাই এ লিখছি বি ছিল ওয়ান বাই বি লিখছি সি ছিল ওয়ান বাই সি লিখছি আর যেখানে যেখানে জিরো ছিল সেখানে সেখানে জিরো দিয়ে দাও আর দিলে যেটা পাবা সেটাই হবে হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সের হচ্ছে বিপরীত ম্যাট্রিক্স বা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স এখন আমরা শিখব বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য দেখো বিপরীত ম্যাট্রিক্সের এখানে চারটা বৈশিষ্ট্য আমরা লিখছি দেখো কোনো অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স অনন্য দেখো অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স কাকে বলে দেখো অব্যতিক্রম ম্যাট্রিক্স হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্সের নির্ণয়কের মান শূন্য নয় তাকে বলা হয় অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স বলা আছে কোনো অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স অনন্য মানে একটা অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স যদি এ একটা অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে তার বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা হবে ইউনিক বা অনন্য হবে তো দেখো এ ইনভার্স ইকুয়াল টু যদি বি হয় এ একটা যদি বর্গ ম্যাট্রিক্স হয় আর তার যদি ইনভার্স বের করি মানে এ ইনভার্স ইকুয়াল টু যদি বি হয় এবং এ ইনভার্স ইকুয়াল টু সি হয় তাহলে এই বি আর সি কিন্তু সমান হবে তার মানে বি ইকুয়াল টু সি হবে মূল কথা হচ্ছে কোনো অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের যদি তুমি ইনভার্স বের করো সে সেই ইনভার্স মানটা কিন্তু অনন্য হবে মানে ইউনিক হবে তার মানে দেখো এ যদি একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স হয় তার যদি ইনভার্স করার পর যদি বি ধরো আবার ওই ম্যাট্রিক্সকে যদি ইনভার্স বের করে সি ধরো তার মানে বি আর সি অবভিয়াসলি সমান হবে এরপরের বৈশিষ্ট্যটা দেখো এ একটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স কাকে বলে যে ম্যাট্রিক্সের নির্ণয় মান শূন্য নয় তাকে বলা হয় অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স এ ইনভার্স একটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে তার মানে দেখো এ যদি একটা অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হয় ওই এ ম্যাট্রিক্স যদি ইনভার্স বের করো তাহলে ওই এ ইনভার্সটা হবে অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স মানে এ যদি একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স হয় ওই বর্গ ম্যাট্রিক্সের যদি তুমি ইনভার্স বের করো তাহলে এ ম্যাট্রিক্সের যদি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে আবার এ ইনভার্সটা 
অব্যতিক্রমী হবে মানে এ ম্যাট্রিক্স এর নির্ণায়কের মান শূন্য হবে না শূন্য ব্যতীত অন্য কিছু আসবে আর এ ইনভার্সের ও ম্যাট্রিক্সটার নির্ণায়কের মান শূন্য আসবে না শূন্য ব্যতীত অন্য কিছু আসবে তার মানে বলা আছে এ একটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে এ ইনভার্স অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে এবং এ ইনভার্স এরপরে যদি ইনভার্স আবার ইনভার্স করে সেটা হবে এ এর সমান মানে এ একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স হলে ওকে যদি ইনভার্স করো ইনভার্স করার পর যা পাবা ওকে যদি আবার ইনভার্স করো করলে এ হবে এ একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স ওই ম্যাট্রিক্সকে যদি ইনভার্স করো ইনভার্স করে যা পাও ওকে যদি আবার ইনভার্স করো তাহলে এতে ফিরে আসবে অর্থাৎ কোনো ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স মূল ম্যাট্রিক্সের সমান বলা আছে কোনো ম্যাট্রিক্সের দেখো কোনো ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স এই যে বিপরীত ম্যাট্রিক্স মানে এ ইনভার্স বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স মানে এ ইনভার্সের আবার যদি ইনভার্স করো মানে বিপরীত ম্যাট্রিক্সের যদি আবার বিপরীত ম্যাট্রিক্স করো তাহলে হবে যে মূল ম্যাট্রিক্সের সমান হবে এইটাই হচ্ছে তার তথ্য এ ইনভার্স এরপরে টোটাল এরপরে ইনভার্স আছে ইকুয়াল টু এ হবে এরপরে দেখো তিন নং বৈশিষ্ট্যটা যে এ একটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে এ টু দি পার টি মানে এ ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ইনভার্স ইকুয়াল টু হবে এ ইনভার্স এরপরে ট্রান্সপোজ হবে মানে এ একটা যদি বর্গ ম্যাট্রিক্স হয় ওই ম্যাট্রিক্সটা যদি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে ওই ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ করার পর যদি তাকে ইনভার্স করো তাহলে আসবে হচ্ছে এ ইনভার্স আসবে ওই এ ইনভার্সকে ট্রান্সপোজ করলে এইটা আর এটা সমান হবে মূল কথা হচ্ছে এ যদি একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স হয় এবং এ যদি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হয় তাকে ট্রান্সপোজ করার পর ইনভার্স করবা করলে যে ইনভার্স পাবা তাকে ট্রান্সপোজ করবা করলে এটা আর এটা সমান হবে মূল কথা হচ্ছে এ টু দি পার টি এরপরে ইনভার্স দেখো এ টু দি পার টি মানে এ ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ যদি ট্রান্সপোজকে যদি ইনভার্স করো সেক্ষেত্রে এ ইনভার্স এর ট্রান্সপোজের সমান হবে মানে এ ইনভার্স যেটা আসবে সেটাকে ট্রান্সপোজ করবা করলে এটা সমান আসবে এখন চার নং বৈশিষ্ট্যটা এ ও বি একই ক্রমের অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে এদের গুণফল এ বি অব্যতিক্রমী হবে মানে এ ও বি একই ক্রমের যদি এ ও মনে করো থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স বি ও মনে করো থ্রি বাই থ্রি ম্যাট্রিক্স বলা আছে যে এ ও বি একই ক্রমের অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে এ আর বি যদি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে এদের গুণফল এ বি হচ্ছে অব্যতিক্রমী হবে এটাই বলা আছে এবং এ বি এরপরে ইনভার্স মানে এ আর বি কে গুণ করবা গুণ করার পর ইনভার্স করবা করলে তুমি বি ইনভার্স গুণ এ ইনভার্স এর সমান পাবা তো এই বৈশিষ্ট্য গুলো এর জন্য অনেক কাজে লাগে এখন আমরা শিখবো অর্থ গোনাল ম্যাট্রিক্স কাকে বলে অর্থ গোনাল ম্যাট্রিক্স কাকে বলে দেখো এ ইন্টু এ টু দি পাওয়ার টি ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার টি ইন্টু এ ইকুয়াল টু যদি আই হয় অথবা যদি এ টু দি পাওয়ার টি ইকুয়াল টু এ ইনভার্স হয় তাহলে এই সম্পর্ক যদি হয় তাহলে বলবো একে হচ্ছে অর্থ গোনাল ম্যাট্রিক্স মানে কোনো ম্যাট্রিক্সকে ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স দ্বারা গুণ করলে যদি একটি একক ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় অথবা কোনো ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স যদি এর বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সমান হয় তাহলে একে বলা হয় অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স মানে এই সম্পর্ক যদি মিলে মানে এ এবং এ ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স যদি গুণ করে যদি একটি একক ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় অথবা এ ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স গুণ এ করে যদি একটি একক ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় অথবা এ ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ যদি এ এ ইনভার্সের সমান হয় তাহলে একে অর্থগোনাল ম্যাট্রিক্স বলা হয় এখন আমরা দেখব একঘাত সমীকরণ জোটের সমাধান আমরা শেষ যে টপিকসটা আছে সেটাতে চলে আসছি কি মজা তাই না শেষে চলে আসছি লেকচারের একবারে বলা আছে একঘাত সমীকরণ জোটের সমাধান দেখো একঘাত সমীকরণ জোটের সমাধান কিন্তু আমরা নির্ণয়কের সাহায্যে সমাধান করতে পারি আবার বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান করতে পারি তো দেখো আমরা দুইভাবে করতে পারি তো আমরা প্রথমে নির্ণয়কের সাহায্যে একঘাত সমীকরণ জোটের সমাধান করব বলা আছে দেখো নির্ণয়কের সাহায্যে সমাধান করো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ক্রেমারের সূত্র ব্যবহার করে কিন্তু সমাধান করব তো দেখো এখানে চারটে অঙ্ক আছে যে কোনো একটা যদি তুমি ভালো করে পারো তাহলে বাকি তিনটা অঙ্ক পারবা তো দেখো আমার এখানে সমীকরণ আছে হচ্ছে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টু আর এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি দেখো এই দুইটা সমীকরণকে আমরা ক্রেমারের সূত্র ব্যবহার করে নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান করব তো নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান করার জন্য দেখো এখানে কিন্তু আমার সমীকরণ আছে দুইটা 
এবং চলক আছে দুইটা কিন্তু এই অঙ্কটায় কিন্তু সমীকরণ আছে তিনটা চলক আছে কিন্তু তিনটা তো এই দেখো আমরা প্রথমে তিনের এক সমাধান করব এই দুই সরল সহ সমীকরণকে ক্রেমারের সূত্র ব্যবহার করে নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান করব তো এখানে আমরা প্রথমে ডি বের করব ডি মানে হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট অনেক সময় ডি আবার অনেকে ডেল বলে ডি এর পরিবর্তে ডেল ইউজ করে ডি ইউজ করো বা ডেল ইউজ করো কোনো সমস্যা নাই প্রথমে আমরা এক্স ও ওয়াই এর সহগুচ্ছ নিয়ে নির্ণায়ক ডি সমান বের করব তাহলে ডি ইকুয়াল টু দেখো আমরা এক্স এবং ওয়াই এর সহগুচ্ছ নিব দেখো এক্স এর সহগ হচ্ছে 4 আর এখানে এক্স এর সহগ হচ্ছে 1 এখানে ওয়াই এর সহগ হচ্ছে 3 আর এখানে ওয়াই এর সহগ হচ্ছে 2 এখন আমরা কত পাবো দেখো সেটা হলো যে এটার সাথে এটা গুণ হবে 4 আর 2 গুণ করলে হবে 8 আর সূত্রের মাইনাস 3 আর 1 গুণ করলে হবে 3 ইকুয়াল টু 5 যদি এখানে আমার এই এটার মান যদি 0 আসতো তাহলে কিন্তু বলতাম যে সমীকরণের মানে সমাধান নেই তাই বলতাম কিন্তু এখানে কিন্তু 0 আসে নাই এই d ইকুয়াল টু আসে 5 মানে not ইকুয়াল টু 0 যদি d এর মান 0 আসতো তাহলে বলতাম যে সমীকরণ দ্বয়ের সমাধান নেই তাই বলতাম কিন্তু এই d এর মান কিন্তু 0 আসে না লিখছি not ইকুয়াল টু 0 এবার আমরা বের করব হচ্ছে dx দেখো dx যখন বের করব তখন x এর স্থলে সমানের এই পাশে যে যা আছে সেটা লিখব দেখো সমানের এই পাশে আছে হচ্ছে 2 3 আর এরপরে y এর সহগ লিখব y এর সহগ হচ্ছে 3 2 লিখলাম এখন দেখো আমরা পাবো হচ্ছে 2 আর 2 গুণ করলে হয় 4 আর মাইনাস 3 আর 3 গুণ করলে হয় 9 ইকুয়াল টু আসে মাইনাস 5 এরপরে আমরা বের করব dy যখন y টা লিখব তখন আমরা আগে x এর সহগ লিখব দেখো x এর সহগ হচ্ছে 4 আর 1 আর y এর সহগের লেখার পরিবর্তে আমরা সমানের ওই পাশেরটা লিখব যখন dx লিখছি দেখো x এর সহগের পরিবর্তে সমানের এই পাশেরটা লিখছি আর যখন আমরা dy বের করব তখন y এর সহগের পরিবর্তে সমানের এই পাশেরটা লিখব তার মানে 2 3 তার মানে এখানে 2 আর 3 লিখব এবার আমার এইটার সাথে এটা গুণ হবে 4 আর 3 গুণ করলে হয় 12 আর এইটা মাইনাস এবার এইটার সাথে এটা গুণ হবে গুণ করলে হয় 2 ইকুয়াল টু আসে 10 তার মানে দেখো d dx আর dy আমরা পেয়ে গেছি আমরা জানি যে x ইকুয়াল টু ক্রেমারের সূত্র থেকে আমরা জানি x ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে dx ভাগ d অনেকেই d এর পরিবর্তে ডেল ব্যবহার করে ডেল ব্যবহার করলেও সমস্যা নাই d ব্যবহার করলেও সমস্যা নাই এখন দেখো dx আমরা dx সমান আমরা পেয়েছি মাইনাস 5 ভাগ d আমরা d সমান পেয়েছি प्लस फाइव इक्वल टू आशे होते हैं माइनस वन देखो हमारे एक्स एर मान चले शक्ति एको ना हम लोग वाई एर मान बिल्कुल बो आता है वो वाई इक्वल टू हम लोग सूत्र जाने डी वाई भाग डी एको ना देखो डी वाई हम लोग डी वाई शुमान पेस होते हैं टेन तो ये टेन लिख बो आठ डी शुमान हम लोग पेस ही फाइव इक्वल टू आशे होते हैं टू अतः निन्नो समाधान एक्स कोमा वाई इक्वल टू देखो एक्स एर मान होते हैं माइनस वन आर वाई एर मान होते हैं टू तब मैंने एट होते हैं हमारे आंसर देखो हमारे आंसर चले शेष हैं देखो अंकों टा किंतु शाहोस तुम्हें जब एक टू निजे सेश्ट करो शेकेत्रे ही पार बे देखो दुइटा शोमी करों दिया सिलो दुइटा शॉरल সমান বের করব ডি সমান বের করব মানে এক্স ও ওয়াই এর সহগ গুচ্ছ নিয়ে নির্ণায়ক ডি সমান বের করব দেখো এক্স এর সহগ 4 এই এক্স এর সহগ 1 এক্স এর সহগ 3 ওয়াই এর সহগ হচ্ছে 2 এবার দেখো আমরা পেয়েছি 5 যদি এখানে 0 পেতাম তাহলে বলতাম যে সমীকরণ দ্বয়ের সমাধান নেই কিন্তু এখানে আমরা পেয়েছি 5 not equal to 0 লিখছি তার মানে 5 টা হচ্ছে 0 সমান না এরপর আমরা dx বের করব যখন আমরা dx বের করব তখন আমরা x এর সহগের স্থলে সমানের এই পাশে যেটা আছে সেটা লিখব আর এরপরে y এর সহগ লিখব লিখলে আসে -5 এরপরে বের করব dy যখন dy বের করব তখন x এর সহগ লিখব এরপরে y এর সহগের স্থলে সমানের এই পাশে যেটা আছে সেটা লিখছি এবার আমরা পাই হচ্ছে 10 এবার দেখো x ইকুয়াল টু আমরা ক্রেমারের সূত্র থেকে জানি সেটা হচ্ছে যে dx ভাগ d এবার মান বসাই দেব -1 আসে y ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে dy ভাগ d মান বসাই দেব আসে হচ্ছে 2 অতএব নির্ণেয় সমাধান x, y ইকুয়াল টু -1, -2 এটাই হচ্ছে আমার आंसर দেখো অনেক সহজ না আর্গুনন বা বজ্রগুনন পদ্ধতি বা অপনয়ন পদ্ধতি বা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি এই পদ্ধতিগুলো চাইতেও কিন্তু এই পদ্ধতিটা সহজ তুমি প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন পদ্ধতি আগে করছো বলে মনে করতে পারো সহজ কিন্তু এই পদ্ধতিটা সবচেয়ে বেশি সহজ তুমি একটু নিজে চিন্তা করো চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে এই পদ্ধতিতে খুব সহজে x আর y এর মান বের করা যায় আমি এক নং করাই দিয়েছি দুই নং তুমি নিজে চেষ্টা করলেই পারবে আমরা এখন 
তিনের তিন নং সমাধান করাবো দেখো এখানে তিনটা সরল সহ সমীকরণ দেওয়া আছে এবং এখানে চলক আছে কিন্তু তিনটা এক্স ওয়াই জেড তো এখানে আমার সমাধান করে নির্ণয়কের সাহায্যে সমাধান করে এক্স ওয়াই এবং জেডের মান নির্ণয় করতে হবে তো আমরা তিনের তিন নং সমাধান করব এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ক্রেমারের সূত্র ব্যবহার করব তো এই তিনটা সমীকরণকে সমাধান করে এক্স ওয়াই এবং জেডের মান নির্ণয় করব তো নির্ণয় করার জন্য প্রথমে আমরা এক্স ওয়াই ও জেডের সহগুচ্ছ নিয়ে নির্ণয়ক ডি সমান বের করব তাহলে ডি সমান বের করবো ডি সমান বের করার জন্য প্রথমে আমরা এক্স এর সহ গুলা লিখবো লিখছি এরপরে ওয়াই এর সহ গুলা লিখবো লিখছি এরপরে জেড এর সহ গুলা লিখবো জেড এর সহ গুলা লিখছি লিখে এবার এই নির্ণায়কের মান আমরা পেয়েছি মাইনাস ওয়ান এটা কিন্তু জিরোর সমান না যদি জিরো আসতো তাহলে বলতাম যে সমীকরণগুলোর কোনো সমাধান নাই কিন্তু এখানে আসছে মাইনাস ওয়ান যা যেটা নট ইকুয়াল টু জিরো মানে জিরোর সমান না তার মানে এই তিনটা সমীকরণকে সমাধান করে এক্স ওয়াই এবং জেড এর মান আমরা পাবো এখন আমরা বের করব ডি এক্স আর যখন আমরা ডি এক্স সমান বের করব দেখো ডি এক্স সমান বের করব তখন আমরা এক্স এর স্থলে আমরা সমানের ওই পাশেরটা লিখবো দেখো সমানের এই পাশে যেটা আছে আমরা সেটা লিখবো এক্স এর স্থলে তাহলে আমরা লিখব জিরো জিরো ওয়ান আর এবার দেখো আমরা ওয়াই এর সহগুলা লিখবো ওয়াই এর সহগ হচ্ছে ওয়ান ওয়ান টু তাহলে লিখবো ওয়ান ওয়ান টু এরপর আমরা লিখবো জেড এর সহগুলি জেড এর সহগ হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এখন আমরা যদি এই নির্ণায়কের মান বের করতে চাই তো আমরা যদি দেখো এই প্রথম কলাম বরাবর বিস্তৃতি করব কারণ এখানে জিরো জিরো ওয়ান আছে তার মানে জিরো জিরো ওয়ান থাকলে ওয়ান যেখানে অবস্থিত মানে ওয়ান যে শাড়ি এবং যে কলামে অবস্থিত সেই শাড়ি এবং কলাম আমরা বাদ দিতে পারি মানে ওয়ান হচ্ছে তৃতীয় শাড়ি এবং প্রথম কলামে অবস্থিত তৃতীয় শাড়ি আর প্রথম কলাম যদি বাদ দিই তার মানে এইটার সাথে এইটা গুণ হবে দেখো এই ওয়ার্ডের পজিশনের চিহ্ন কিন্তু প্লাস তাই আমরা চিহ্নটা প্লাস লিখলে হয় না লিখলে হয় এবার এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় মাইনাস থ্রি এবার সূত্রের মাইনাস ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় ওয়ান ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে মাইনাস ফোর এবার আমরা বের করব হচ্ছে ডি ওয়াই সমান যখন আমরা ডি ওয়াই সমান বের করব তখন আমরা ওয়াই এর সহগুলোর স্থলে সমানের এই পাশের গুলা লিখব আগে আমরা এক্স এর সহগুলো লিখবো এক্স এর সহগ হচ্ছে টু ওয়ান থ্রি যেহেতু ডি ওয়াই বের করতেছি ওয়াই এর সহগুলির পরিবর্তে আমরা সমানের এই পাশের গুলা লিখবো তার মানে আছে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান আর এবার আমরা লিখবো জেড এর সহগুলি দেখো জেড এর সহগুলি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি এখন তুমি যে কোনো শাড়ি বা কলম বরাবর বিস্তৃতি করে এই নির্ণায়কের মান বের করবে তো দেখো আমার কিন্তু আমার দ্বিতীয় কলম বরাবর আমরা বিস্তৃতি করব তো দ্বিতীয় কলামে আমরা পেয়েছি জিরো জিরো ওয়ান তাহলে ওয়ান পেয়েছি তো জিরো নিলে কি জিরো হয়ে যাবে জিরো নিলে এইটাও জিরো হয়ে যাবে তার মানে আমার ওয়ান যে শাড়ি এবং কলামে অবস্থিত সেই শাড়ি এবং কলাম বাদ দিতে পারবো তবে তার আগে একটা তথ্য যেটা সেটা হলো যে ওয়ান এই পজিশনের চিহ্ন কি সেটা লিখতে হবে দেখো আমরা পজিশনের চিহ্নগুলো কিন্তু আগে বলেছিলাম প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা কোনা কোনি যে পাঁচটা পাবো সেই পাঁচটা হচ্ছে প্লাস আর বাকি চারটা হচ্ছে মাইনাস আর তার মানে দেখো আমার এই এই পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস তার মানে আমার আগে একটা মাইনাস আসবে এবার ওয়ান যে শাড়িতে অবস্থিত সেই সেই শাড়ি এবং সেই কলাম বাদ যাবে ওয়ান হচ্ছে তৃতীয় শাড়ি এবং দ্বিতীয় কলাম অবস্থিত তৃতীয় শাড়ি আর দ্বিতীয় কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে এটার সাথে এটা গুণ হবে গুণ করলে হয় মাইনাস সিক্স এবার সূত্রের মাইনাস এরপর দেখো এটার সাথে এটা গুণ হবে গুণ করলে হবে হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে প্লাস সেভেন পাবো এখন তুমি যদি প্রথম শাড়ি বরাবর বা প্রথম কলাম বরাবর যেভাবে বিস্তৃতি করো করে তুমি কিন্তু এই ডিওয়াইয়ের মান কিন্তু তুমি সেভেনই পাবে তুমি যদি প্রথম শাড়ি বরাবর করো সেক্ষেত্রে সমস্যা নাই তুমি যে বরাবর করো সমস্যা নাই এরপর আমরা বের করবো ডি জেড দেখো ডি জেড ইকুয়াল টু যখন বের করবো তখন আমরা আগে এক্স এর সহ লিখবো এক্স এর সহ গুলি হচ্ছে টু ওয়ান থ্রি এরপরে ওয়াই এর সহ গুলি লিখবো ওয়ান ওয়ান টু এরপরে আমরা জেড এর সহগুলির পরিবর্তে সমানের এই পাশের গুলা লিখবো তার মানে আছে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান আমরা সেটা লিখছি এখন দেখো আমরা তৃতীয় কলাম বরাবর বিস্তৃতি করব তৃতীয় কলাম বরাবর বিস্তৃতি কেন করব কারণ জিরো জিরো ওয়ান আছে দুইটা জিরো ওয়ান যদি থাকে তাহলে সেই কলাম বরাবর বা সেই শাড়ি বরাবর বিস্তৃতি করা সহজ তো আমরা তৃতীয় কলাম বরাবর বিস্তৃতি করব। এখন দেখো তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে পাবো দেখো আমার জিরো জিরো ওয়ান আছে তার মানে ওয়ান হচ্ছে তৃতীয় শাড়ি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত তৃতীয় শাড়ি এবং তৃতীয় কলাম বাদ দিতে পারি কিন্তু তার আগে দেখবে এর পজিশনের চিহ্ন কত চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে প্লাস দিব এবার দেখো এইটার সাথে এইটা গুণ হবে তার মানে হবে টু আর মাইনাস ওয়
আমার এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সহজেই ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড মানে এই নির্ণায়কের মানে আমি সহজেই বের করতে পারছি কারণ আমার জিরো জিরো ওয়ান ছিল কিন্তু যদি জিরো জিরো ওয়ান না থাকতো তাহলে আমরা যে কোনো সারি বা কলম বরাবর বিস্তৃতি করলে একটু বড় হতো এই যা তাছাড়া কিছুই না এরপরে আমরা দেখো এক সমান বের করবো আমরা নির্ণায়কের সূত্রের সাহায্যে জানি মানে প্রেমারের সূত্র থেকে জানি এক্স ইকুয়াল টু অতএব এক্স ইকুয়াল টু আমরা সূত্র জানি হচ্ছে ডিএক্স ভাগ ডি দেখো ডিএক্স আমার ডিএক্স সমান এসেছে মাইনাস ফোর তাই লিখবো মাইনাস ফোর ভাগ ডি সমান দেখো ডি সমান এসেছে মাইনাস ওয়ান তাই লিখবো মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে ফোর এবার আমরা ওয়াই সমান বের করবো ওয়াই সমান আমরা জানি ডি ওয়াই ভাগ ডি এখন দেখো ডি ওয়াই আমরা ডি ওয়াই সমান পেয়েছি সেভেন তাহলে লিখবো সেভেন ভাগ ডি দেখো ডি সমান আমরা পেয়েছি মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান লিখবো ইকুয়াল টু আসে মাইনাস সেভেন তার মানে ওয়াইয়ের মান আমরা মাইনাস সেভেন পেয়েছি এবার জেডের মান বের করব জেডের সূত্র হচ্ছে ডি জেড ভাগ হচ্ছে ডি এখন দেখো ডি জেড আমরা ডি জেড সমান পেয়েছি ওয়ান আর ডি সমান পেয়েছি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে আমরা মাইনাস মাইনাস ওয়ান পাবো তার মানে এক্স এর মান পেলাম ফোর ওয়াই এর মান পেলাম মাইনাস সেভেন আর জেড এর মান পেলাম মাইনাস ওয়ান তাহলে লিখবো অতএব নির্ণ সমাধান এক্স কমা ওয়াই কমা জেড ইকুয়াল টু দেখো এক্স এর মান আমরা পেয়েছি ফোর ওয়াইয়ের মান পেয়েছি মাইনাস সেভেন আর জেডের মান পেয়েছি মাইনাস ওয়ান এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো অঙ্কটা যদি তুমি একটু চেষ্টা করো সেক্ষেত্রে পারবে অনেক সহজ অঙ্ক সেটা হলো যে তিনটা সমীকরণ দেওয়া ছিল বলা হলো যে ক্রেমারের সূত্র অনুসারে সমীকরণ তিনটিকে সমাধান করো তো আমরা এই ক্ষেত্রে ক্রেমারের সূত্র ব্যবহার করব নির্ণায়কের সাহায্যে সমাধান করব এবং সূত্র ব্যবহার করব ক্রেমারের তো প্রথমে আমরা এক্স ও ওয়াইয়ের সহগুচ্ছ নিয়ে নির্ণায়ক ডি সমান বের করব তো আমরা এক্সের সহ গুলা লিখছি ওয়াইয়ের সহ গুলা লিখছি জেডের সহ গুলা লিখছি লিখে আমরা মাইনাস ওয়ান পেয়েছি যদি এখানে জিরো পেতাম তাহলে বলতাম যে সমীকরণ তিনটির কোনো সমাধান নেই যেহেতু জিরো পাইনি তার মানে সমীকরণ তিনটির সমাধান আছে তার মানে এই মাইনাস ওয়ানকে লিখছি নট ইকুয়াল টু জিরো এবার আমরা ডিএক্স সমান বের করব যখন ডিএক্স সমান বের করব এক্স এক্সের স্থলে মানে এক্সের স্থলে আমরা সমানের এই পাশেরটা লিখব এরপরে ওয়াইয়ের সহগ লিখবো এরপরে জেডের সহগ লিখব এরপরে দেখো আমরা ক্যালকুলেশন করে পাই মাইনাস ফোর এবার আমরা বের করব ডি ওয়াই যখন ডি ওয়াই সমান বের করব তখন আগে এক্সের সহগুলো লিখব আর ওয়াইয়ের সহগুলোর পরিবর্তে আমরা সমানের এই পাশে যেটা আছে সেগুলো লিখব এরপরে জেডের সহগুলি লিখব লিখে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাবো প্লাস সেভেন এরপরে দেখো ডি জেড সমান যখন আমরা বের করব তখন আগে এক্সের সহগুলি লিখব এরপরে ওয়াইয়ের সহগুলি লিখব এবার যেহেতু ডি জেড বের করতেছি তার মানে জেডের সহগুলি পরিবর্তে সমানের এই পাশে যেগুলো আছে সেগুলো লিখব লিখে ক্যালকুলেশন করলে আমরা ওয়ান পাই এবার দেখো এক্স ইকলটা আমরা সূত্র জানি ডিএক্স ভাগ ডি বসাই দিব তাহলে এক্স এর মান পাবো ওয়াই কোয়ালটা আমরা সূত্র জানি ডি জেড ভাগ ডি আর জেড ইকোয়ালটা আমরা জানি ডি জেড ভাগ ডি আমরা মান বসাই দিব বসাই দিলে অ্যান্সার পেয়ে যাব এক্স এর মান আমরা পেয়েছি ফোর ওয়াইয়ের মান পেয়েছি মাইনাস সেভেন জেড এর মান পেয়েছি মাইনাস ওয়ান অতএব নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই কমা জেড ইকোয়াল টু ফোর কমা মাইনাস সেভেন কমা মাইনাস ওয়ান এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এই তিনটা সমীকরণকে কিন্তু আমরা বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সাহায্য সমাধান করতে পারি তো এই অঙ্গগুলা বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে কিভাবে সমাধান করবে সেগুলো কিন্তু আমি অলরেডি ভিডিও ক্লাস নিয়েছি আমি এই এই লেকচারগুলোরও কিন্তু ভিডিও ক্লাস নিয়েছি আমি তোমাদের নির্ণয়কে টোটাল চল্লিশটা পর্বে অনেকগুলো অঙ্ক সমাধান করিয়েছি যদি পারো সেই পর্বগুলো দেখতে পারো আর এই পর্বটা ছিল হচ্ছে তোমাদের পোস্টমর্টেম মানে একেবারে টোটাল বেসিক বুঝিয়েছি আমি প্রথম এরপরে অঙ্কগুলার সাথে যে অঙ্কগুলা দরকার বা ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো আমি সমাধান করিয়েছি তো আমি প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম যে আসলে একটা সিনেমা দেখতে দেখো একটা সিনেমা দেখলে দুই ঘন্টা প্লাস সময় লাগে তাহলে এই ভিডিওটা কেন দেখব দেখো দুই ঘন্টা প্লাস তোমার সময় লাগছে এই ভিডিওটা দেখতে কিন্তু তুমি দেখো তোমার নিজের কাছ থেকে ফিল করতে পারবা যে না আমি নির্ণায়ক অনেক কিছু বুঝি নির্ণায়কের অনেক কিছু আমি বুঝি এটা তোমার মনের মধ্যে ফিল হবেই কারণ তুমি দুই ঘন্টা একটা সিনেমা দেখলা দুই ঘন্টা সিনেমা দেখার পরে হ্যাঁ তুমি সাথে তুমি কিছু বিনোদন পেলা কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখবা যে ভুলে গেছো ওই সিনেমাটা কি হয়েছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তুমি এই লেকচারটা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখে আসো তাহলে তোমার নির্ণায়ক নিয়ে কোনো সমস্যা থাকার কথা না তোমার নির্ণায়কের বেসিক সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হবে 
এবং ভর্তি পরীক্ষা বা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যদি নির্ণয় থেকে কোনো প্রশ্ন আসে দেখবা যে তুমি অনেক আগে অ্যান্সার করতে পারতেছ আর আমি আরও অনেকগুলো এই অনুশীলনের টোটাল চল্লিশটা ভিডিও লেসন নিয়ে আসি চল্লিশটা ভিডিও লেসনের লিঙ্ক নিচে পাবা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আর এই দুই ঘন্টা প্লাস ক্লাস নেওয়ার নিয়েছি এই ক্লাসটা নিতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে তো কারণ এর মাঝে কিন্তু আবার আড়াই থেকে তিন ঘন্টা কারেন্ট ছিল না দেখো না কি অবস্থা এগুলো কিন্তু প্রথম দিকে কীরকম ছিল এখন দেখো কি অবস্থা হয়ে গেছে এবং আমার কিন্তু কন্ট্রোলটা অলরেডি অনেক স্লো হয়ে গেছে মানে অনেকবার চা খেতে হয়েছে কারণ দুই ঘন্টা প্লাস একটা ভিডিও নেওয়া যে কি কষ্ট তুমি একবার নিজে দেখো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে তো আমি আশা করি যে তুমি যদি ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে তোমার অবশ্যই উপকারে আসবে এবং কার কার উপকারে আসছে এবং কার কার ভালো লাগছে তারা অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবে যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে আমি প্রথম দিকে একটা কথা বলে ভিডিওটা শুরু করেছিলাম যে নির্ণায়ক আসলে কি নির্ণয় করে তোমাদের মনে অনেকেরই প্রশ্ন থাকতে পারে নির্ণায়ক নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করে যে এই একটা বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বা ইনভার্স ম্যাট্রিক্স আছে না নাই এটা কিন্তু নিশ্চিতভাবে সে নির্ণয় করতে পারে দেখো আমি যখন ইনভার্স নির্ণয় শিখিয়েছিলাম ওইখানে কিন্তু কি ছিল যে প্রথমে আমার এ ম্যাট্রিক্স ছিল তো ওই ম্যাট্রিক্সের কিন্তু আমরা নির্ণায়কের মান বের করছিলাম নির্ণায়কের মান যদি জিরো আসতো তাহলে সে নিশ্চিত করে বলে দিত যে ওই ম্যাট্রিক্সটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স নাই কিন্তু নির্ণায়কের মান যদি জিরো না আসে তাহলে কি বলতে পারতাম যে নির্ণায়কের মান যেহেতু যদি জিরো আসে নাই তার মানে কি ওই ম্যাট্রিক্সটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স আসে তার মানে নির্ণায়ক নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করতে পারে যে তা একটা ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স আছে কি নাই অনেক তোমাদের সামনে বক বক করেছি অনেক কথা বলেছি অনেক মজা করেছি যাই হোক অনেক পরিশ্রম করেছি যদি আমার এই পরিশ্রমটা সার্থক তখনই হবে যদি এই ভিডিওটাতে তোমাদের উপকারে আসে আশা করি তোমাদের উপকারে আসবে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবা বাই বাই